நமஸ்காரம் அண்ணா இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக சொன்னான் அதாவது சரணாலயத்தின் தலை தீபாவளி இன்று அப்படின்னு இந்த மூன்று நாட்கள் மூன்று நாட்களும் மாமா வந்து மூன்றே நாட்களாக இருந்தாலும் இது வந்து ஜெயந்தி மகோத்சவம் அப்படின்னு சொன்னான் ஏன்னா பெரியவா அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்கணும் பண்ணி தந்தா இந்த இரண்டு நாட்களும் ரொம்பவே பிரமாதமாக போச்சு இன்று காலையிலேருந்து ஆரம்பித்து இதோ இப்போ அண்ணாவுடைய சொற்பொழிவு வரை ஒவ்வொன்றும் பெரியா பண்ணுற கோரியோகிராஃபி அப்படி தான் சொல்லணும் அத்தனை அழகாக வெடிவி அமைச்சு கொடுத்துருக்கா ஸோ பெரியவாளை பற்றி பேசணும் அப்படின்போது இந்த டீம் பார்த்தேன்னா அவ அண்ணா வந்து பெரியவாளை பற்றி பேசுகிறா அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஜென்ரல் டாக் அவரே ஒரு பக்தர் அவரே ஒவ்வொரு நாளும் பெரியவாளின் மகிமையை உணர்பவர் தினம் அதை வந்து வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டே இருக்கார் ஸோ அவர் பேசும்பொழுது அதை எப்படி டெலிவர் பண்ணுறாருங்கிறது வந்து அது தனி பியூட்டி இஸ் தேர் வித் அண்ணா ஸ்பீச் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சாய்ராக் ஒரு பெரிவா பக்தர் ஸோ சுத்தி இருக்கா எல்லாருமே டீம் ஆஃப் பெரிவா பக்தர்ஸ் பெரிவாலோட அட்மைரர்ஸ் என்ன சொல்றது பெரிவாலோட கிரேட் ஃபேன் என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம் இன்றைய டெர்மினாலஜியில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஈவினிங் இன்னைக்கு இந்த அண்ணாவை பற்றின முகவரை நான் வந்து சரியா பேச மாட்டேனோ குறைச்சி சொல்லிடுவேனோ அப்படின்னு மாமாக்கு அதனால மாமாவுடைய தன்னுடைய கரங்களால் அண்ணாவை பற்றின ஒரு முகவரியை இங்கே கொடுக்கணும் சரணாலயத்தில் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் ஜி ஆர் மாமா அதை படிச்சுட்டு அண்ணா தென் டு யூ இந்த கலிகாலத்தில் இறைவன் இருக்கிறானா இல்லையா என்ற கேள்விக்கு இல்லை என்று பதில் சொல்வது எளிது ஆனால் இறைவன் இருக்கிறான் என்ற பதிலுக்கு இறைவனை காட்டுவது என்பது எளிதல்ல இறைவன் இருக்கிறான் சொல்கிறோம் ஆனால் காட்டுன்னு அதை சொல்ல முடியாது இறைவன் இல்லை என்று சொல்வது எளிது அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் ஆனால் ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் அவர்களின் சொற்பொழிவை கேட்ட பின் இறைவன் இல்லை என்று சொல்பவன் கூட சில வினாடிகள் யோசித்து விட்டுத்தான் இந்த கேள்வியை கேட்பான் அப்பே இந்த த நெக்ஸ்ட்டு நைன்டி மினிட்ஸ் வித் சுவாமிநாதன் மாமா நம்மளுக்கு எப்படி தோணுனா வந்து சுவாமியை காமிச்சிட்டார் பெரிவாளை பார்த்துட்டோம் பெரிவாளை அனுபவிச்சிட்டோம் அந்த ஒரு அனுபவம் நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பேச்சு வல்லமையை பெரிவாளுடைய பிரசாதமாக பெற்றவர் வந்து நம்ம அருமை அண்ணா ஏனென்றால் இவரது சொற்பொழிவு இறைவனையே நேரில் கொண்டு வந்து நிறுத்திவிடும் பக்தி ரசம் சொட்ட சொட்ட எளிமையான நடையில் குழந்தைக்கு கூட புரியும் வண்ணம் அற்புதங்களை விவரித்து சொல்லுவதில் வல்லவர் நாம் வாழும் காலத்திலேயே இறைவன் செய்த அற்புதங்களை நம் கண்ணுன்னே கொண்டு வந்து காண்பிப்பதில் இவருக்கு நிகர் இவர்தான் குறிப்பாக மகாபிரியவா செய்த அற்புதங்களை தேடி தேடி கண்டுபிடித்து நமக்கு சொல்வதில் வல்லவர் பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் ரகசியம் போல ஜீதமிழ் சுவாமிநாதன் என்ற மலருக்கு பின்னால் ஒளிந்திருக்கும் சில சுவையான விஷயங்களை இங்கே பகிர்ந்து கொண்டால் அது இந்த மாலை பொழுதிற்கு பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் மட்டும் இல்லை நீங்கள் அனைவருமே நினைப்பது என் காதுகளில் கேட்கிறது மாமாவோட ஆசை என்னன்னா அண்ணா வர அண்ணா பற்றி பேசுகிறோம் அண்ணா அப்படின்னு அண்ணாவை பற்றினா ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்படின்னு மாமாவோடைய ஆசை அதற்காக கொடுத்துருக்கார் திரு சுவாமிநாதன் அவர்கள் வருஷம் சொல்லலாம் அண்ணா அண்ணா எழுதியிருக்கா இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் நான் சொல்லணும் அதில் மாமா எழுதியிருக்கா ஸோ சொல்லணும் இல்லையா ஆ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் வருடம் கும்பகோணத்திற்கு அருகில் ரொம்ப பெரிவாளுக்கு பிடிச்ச இடம் கும்பகோணத்திற்கு அருகில் திருப்புறம்பயம் என்ற சிற்றூரில் பிறந்தவர் இவரது படிப்பு கணிதத்தில் இளம்கலை பட்டம் முடித்து பிறகு பத்திரிகை துறையில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர் இப்ப பிஹெச்டி ஆயிடுத்து சுவாமிநாதன் அவர்களின் அனுபவம் பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் குறிப்பாக ஆனந்த விகடன் குழுமத்தில் இருபத்தி ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்ற பிறகு திரிசக்தி குழுமத்தில் மூன்று ஆண்டுகள் பயணித்தார் இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு நம்மிடையே பேச்சாளராக நமக்கு அறிமுகமானார் பேச்சாளராக அறிமுகமானதை பற்றி அண்ணாவே ரொம்ப அழகல்வா அது வந்து பெரிவாளுடைய மகிமையின் ஒரு பக்கம் பேச்சாளர் ஆனதே பெரிவாளுடைய மகிமைன்னு அவ குழந்த மித்ரா பிரிய மதுரா இப்போதான் வந்து ஒரு சின்ன பேட்டியில் கொடுத்துருந்த அப்பா எப்படி பேச்சா யவுட் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்ட்டு யூ எமினன்ட் ஸ்பீக்கர் அந்த டு ஆன் மகா பிரிவா இதுன்ட்டு அது மகா பிரிவாவின் மகிமை அவர் வாழ்க்கையில் உணர்ந்தது வந்து அவர் பேசக்கூடிய அந்த திறமையினால் இவரது தற்போதைய ஆன்மீக பணியை பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் காற்றினிலே பயணிக்கும் கீதம் எப்படி நம் காதுகளை தழுவிச் செல்கிறதோ அதுபோல இவரது ஆன்மீக சொற்பொழிவு காற்றில் தவழ்ந்து வந்து நம் காதுகளுக்கு மட்டும் விருந்தாக அமையாமல் நம் அனைவரின் ஆத்மாவிற்கும் விருந்தாகவும் மருந்தாகவும் அமைகிறது கேட்டுட்டு போகும்பொழுது மனசு அவ்வளோ லைட்டாக போயிடுறது ஆகா நம்ம பிரிவா மேலே கவலை பிரிவா மேலே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போயிடலாமே இவ்வளோ நடத்துகிறாரே அற்புதம் நம்மளுக்கு எதுக்கு டவுட் அப்படின்ட்டு எப்பயும் நான் சொல்லுவேன் மாமா சொல்லுவா ஒன்று ப்ராப்ளத்தை பிடிச்சிக்கோ இல்லை பிரிவாவில் பிடிச்சிக்கோ ரெண்டுத்தையும் பிடிச்சிக்காதுன்னு பிரிவான்றது பெரிய பிரம்ம வஸ்து அவரை பிடிச்சுன்ட்டா ப்ராப்ளத்தெல்லாம் விட்டுடுன்ட்டுன்னு
இவர்கிட்ட வந்தோம்னா பிரிவால் அப்படி புரிஞ்சுட்டு நம்மளால் லைட்டாக ஃபீல் பண்ண முடியும் இந்த வரிசையில் ஜெயா தொலைக்காட்சியில் குருவே சரணம் என்ற தலைப்பின் கீழ் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஏழே முக்கா மணிக்கு இவரது சொற்பொழிவு உலகத்தின் உள்ள அனைவரின் உள்ளத்தையும் கொள்ளை கொள்ளும் வகையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது மகான்களையும் மகனியர்களையும் நாம் பார்த்திருக்காவிட்டாலும் நம் மனக்கண்ணில் அனைவரையும் கொண்டு வந்து நிறுத்துவது என்பது சுவாமிநாதன் அண்ணாவிற்கு இறைவன் கொடுத்த வரம் சுவாமிநாதன் அண்ணா நமக்கெல்லாம் கிடைத்த ஒரு பெரிய வரம் இதை முடிக்கிற வரையும் எங்கெங்க இடம் கிடைக்கிறதோ உட்காந்துட்டேன்னா சௌகரியமாக எல்லாரும் கேட்க முடியும் அடுத்ததாக ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சியில் அற்புதங்கள் தரும் ஆலயங்கள் எத்தனை பேர் பார்க்கிறீர்கள் அற்புதங்கள் தரும் ஆலயங்கள் என்ற தலைப்பில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை ஆறரை மணிக்கு நகரங்களிலும் சிற்றூர்களிலும் உள்ள கோவில்களின் மகிமையை பற்றி பேசி நமக்கெல்லாம் அன்றாடம் காலையில் இறை தரிசனம் காட்டும் ஒரு கோயில் அர்ச்ச அர்ச்சகராகவும் பட்டாச்சாரியராகவுமே மாறிவிட்டார் திரு சுவாமிநாதன் அவர்கள் ஜீ தமிழ் சுவாமிநாதன் அவர்கள் சொற்பொழிவுகள் பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் அநேகமாக உலகத்தில் உள்ள நாடுகள் மட்டுமல்லாது இந்தியாவில் உள்ள நகரங்கள் அனைத்திலும் இவர் சொற்பொழிவு செய்து அனைவரின் இதயத்திலும் பக்தி மனம் கமழ செய்து கொண்டிருக்கிறார் கேட்டுட்டு போனா அன்னைக்கு ராத்திரியெல்லாம் அந்த திரும்பி 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 பெரிவான் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருப்பா அத்தனை அழகா அத்தனை பொறுமையா சொல்வார் அதுதான் விஷயம் ஃபாஸ்ட் டாக்கிங் கிடையாது பட் அந்த அழகா சொல்றது இன்னும் இவ்வளவு ஸ்லோவா பேசுறாரு இல்லை அப்பதான் நம்மளுக்கு மனசுல போய் அது இறங்கும் அந்த அழகா பேசக்கூடியவர் ஜி இவர் பெற்ற விருதுகள் பற்றி சொல்ல வேண்டுமானால் நாள் முழுதும் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில விருதுகளை பற்றி சொல்லாமல் இருக்க முடியாது இதோ சில முக்கியமான விருதுகள் இன்று செங்கோல் என்ற வார்த்தை இன்று செங்கோல் என்ற வார்த்தை உலகெங்கிலும் பல பலராலும் உச்சரிக்கப்பட்டு வருகிறது எல்லாரும் இங்கிலீஷ்காரன் கூட இன்னைக்கு செங்கோல் செங்கோல் அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டா எல்லாரும் செங்கோல்னா என்ன இந்த செங்கோலை இன்று நமது பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற செய்வதற்கு ஒரு இன்றியமையா காரணமாக இருந்த திருவாடுதுறை ஆதீனம் சுவாமிநாதன் அவர்களின் ஆன்மீக சேவையை பாராட்டி செந்தமிழ் கலாநதி என்ற பட்டத்தை வழங்கியது சேஷன் சன்மான் விருது காஞ்சி காமகோட்டி பீடம் வழங்கிய வழங்கிய குரு கீர்த்தி பிரச்சாரமணி துபாயில் வழங்கப்பட்ட குரு கிருபா பிரச்சார ரத்னா சஞ்சீவி சேவா விருது ஆர்ட் ஆஃப் லிவிங் ஸ்ரீ 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 ரவிசங்கர் வழங்கிய பக்தி ஞான ரத்னம் கனடாவில் வழங்கிய பக்தி ஞான ரத்னம் இன்னும் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் இவர் இவர் பல நூல்களை படைத்திருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான வெற்றி படைப்பான நூல்கள் சிலவற்றை இங்கே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும் அந்த நூல்கள் சதுரகிரி ஆலயம் தேடுவோம் மகா பெரியவா என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதிய பதினோரு தொகுப்புகள் பனிரெண்டாயிரத்து அதனால் தான் பனிரெண்டு தொகுப்புகள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் மகா பிரியவா என்ற தலைப்பில் இவர் எழுதிய பனிரெண்டு தொகுப்புகள் இவையெல்லாம் மக்களின் இதயங்களை கவர்ந்தெடுக்கும் தன்மை படைத்தது எல்லாவற்றிற்கும் முத்தாய்ப்பு வைத்தது போல் இவர் சமீபத்தில் மூன்று நண்பர்களுடன் சேர்ந்து துவங்கியுள்ள மகாசங்கரா மேட்ரிமோனி என்ற ஜாதக பரிவர்த்தனை இணையம் நம் சமுதாயத்திற்கே இறைவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வரப்பிரசாதம் என்றால் அது நிதர்சனமான உண்மை இது முடிஞ்சவனும் நிறைய பேர் உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்பா இவருடைய இந்த சமுதாய பணி பெற்றோர்களின் பெண் பிள்ளைகளுக்கு வரன் தேடும் பாரத்தை ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் சுமக்க ஆரம்பித்து நம்மளுக்கெல்லாம் இப்போ என்னென்னா பொண்ணு இருக்கா பையன் கிடைக்கல பையன் அது கிடச்சிடுறது பையன் இருக்கா பொண்ணு தேடுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது ஸோ அண்ணா வந்து இது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணிட்டுருக்கா இந்த மேட்ரிமோனியல் சர்வீஸை டெஃபினெட்லி ஆல் அவர் பக்தாஸ் கேன் லெவ்ரேஜ் தட் பண் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதுதான் மாமா ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கா இவருடைய இந்த சமுதாய பணி ஏன்னா இந்த மேட்ரிமோனி பண்ணுறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப் ஈஸி கிடையாது அதில் ஒவ்வொருத்தரும் எங்களுக்கு இந்த கல்யாணம் நடந்தது அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லும்பொழுது அவர் ஜா இன்னோ இன் இட்ஸ் நோ பவுன்ஸ் அவ்வளோ அழகாக நம்மளுக்கு சந்தோஷம் வருது அதனால தான் மாமா ரொம்ப அழகாக எழுதியிருக்கா பெண் பிள்ளைகளுக்கு வரம் தேடும் பாரத்தை ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் அவர்கள் சுமக்க ஆரம்பித்து விட்டிருக்காருன்னு உங்கள் பிள்ளைகளின் திருமணம் பற்றிய கவலையும் பாரத்தையும் மகா பிரியவாளின் பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பித்து வேண்டி மகாசங்கரா மேட்ரிமோனி இணையதளத்தில் உங்கள் விவரங்களை பதிவு செய்து பலனடைய வேண்டுகிறோம் இனியும் காலம் தாழ்த்தாமல் நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் கேட்க காத்திருக்கும் ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் அவர்களின் மகா பிரியவா மகிமைகள் சொற்பொழிவுக்கு வழிவிட்டு இந்த அறிமுக உரையை மாமாவின் சார்பில் உங்களுக்காக பகிர்ந்து கொண்டு இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் மகா பிரியவா இப்படிப்பட்ட ஒரு புனிதமான ஆத்மாவான ஸ்ரீ சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கு நீண்ட ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து இவரது குடும்பத்திற்கு சகல ஐஸ்வரங்களும் மனசாந்தியும் அளித்து நீடூழி வாழ வேண்டும் என்று நாம் அனைவரையும் மகா பிரியவாளை பிரார்த்தனை பிரார்த்தனை செய்து கொள்வோம் அரஹர சங்கர ஜெய ஜெய்சங்கர thank you thank you ah
அவரோட ஆசிர்வாதம் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு முதல் நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுறோம் திரு மோகன் அவர்கள் பெரிவா வந்து அறுபத்தெட்டாவது பீடாதிபதி பெரிவாளுடைய அறுபத்தெட்டு ரூபங்கள் பெரிவாளுடைய அறுபத்தெட்டாவது பீடாதிபதி அறுபத்தெட்டு ரூபாங்கள் அவர் கையில் வந்துருக்க ஒரு <laughs> கேப்சர் பண்ணுங்கிறது பெரிவாளுடைய பிளஸ்ஸிங் இருந்தால் மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அது அது இன்றைக்கி நாங்கள் ரொம்ப ஒரு பெருமையாகவே கருதுவோம் ஆக்சுவலாக வந்து அவர் நேராக அண்ணாவை பார்த்து கொடுத்துலாம் நினச்சா ஆனால் நங்கநல்லூரில் இன்றைக்கி வாங்கிக்கணும் இந்த இடத்துல தான் வாங்கிக்கணுங்கிறது பெரிவாளுடைய அனுகிரகம் அதுதான் முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸ்ரீகுருபியோ நமகே ஓம் காஞ்சிவாசாய வித்மகி சாந்தரூபாய திமகி தன்னந்திரசேந்திர பிரச்சோதியாத் ஜய ஜய சங்கர ஹர ஹர சங்கர காஞ்சி சங்கர காமகோட்டிசங்கர ஜகத்குரு காஞ்சி மகாஸ்வாமிகளுக்கு ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி ஓம் ஆதிபரா சக்திக்கு ஸ்ரீ விநாயக மூர்த்திக்கு வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஓம் சுவாமியே சரணமையப்பா பக்த கோடிகள் அனைவருக்கும் பணிவான மாலை வணக்கம் மற்றும் நமஸ்காரம் நடமாடும் தெய்வமாய் இன்றைக்கும் விளங்கி கொண்டிருக்கிற கஞ்சி மகா பிரிவாளுடைய நூற்றி முப்பதாவது ஜெயந்தி கொண்டாட்டங்கள் உலகம் முழுக்க வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருடைய மனசிலையும் இந்த மகான் இடம் பிடித்ததுனால நம்மால் அவருக்கும் அவர் படத்தை வச்சு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டு நம்மால் பண்ண முடிகிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு மிகப்பெரிய கொடுப்பினே அதெல்லாம் நங்கநல்லூரில் ஜிஆர் மாமா எனக்கு இன்னைக்கு இன்னத்துக்கு இல்லை ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பழக்கம்ங்கிற வார்த்தைலாம் சொல்லக்கூடாது அவருக்கு என்மேல் ஒரு அன்பு பழக்கம்னு சொல்கிற அளவுக்கு எனக்கு அருகுது கிடையாது அவருக்கு என்மேல் ஒரு அன்பு எந்த கேஷனாக இருந்தாலும் எந்த விஷயம்னா மாமாவே கூப்பிட்ருவார் சௌமியா கூப்பிட்றத விட மாமாட்ட நான் அதிகம் பேசினது தான் நான் மாமாவே கூப்பிட்ருவார் கூப்பிட்டு இத்தனை அந்த இது இது பண்ணணும் இது பண்ண முடியுமா இந்த டாபிக் வச்சுக்கலாமா அப்படின்லாம் மாமா கேட்பார் எனக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபிலாசர் ஒரு கைடு அப்படின்னு சொல்லலாம் மாமாவை சொல்லலாம் 
அது நம்ம கிட்ட என்னென்ன இல்லையோ அது எங்க இருக்கோ அங்கிருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப வெளியில கிளம்புறோம் பாட்டில ஜலம் இல்லை என்ன பண்றோம் கேன் கிட்ட போறோம் ஜலத்தை பிடிக்கிறோம் அங்க ஜலம் இருக்கு அங்கிருந்து ஜலத்தை எடுத்துக்கிறோம் அதே போல நம்ம அஞ்சானத்தோட இருக்கோமா ஞானம் எங்க இருக்கு இந்த ஞானத்தை அங்கிருந்து நம்ம வாங்கிக்கணும் இந்த வகையில மாமா மாமி சோமியா சொல்ல வேண்டாம் அப்புறம் இவாளும் சவிதா சவிதா அவளும் எல்லாம் எல்லாம் ஒரு பில்லர்ஸ் எல்லாமே பெரியவா வெள்ளம் வச்சுட்டு காரியத்தை நடத்தின் இருக்க அவ்வளோதான் நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம மாமா எழுதின இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் சொன்னா சோமிய சொன்னா மாமாவே சொல்லணும் சொன்னா ரொம்ப அழகாய் அது எனக்கு தெரியாத சில விஷயங்கள்லாம் கூட அதுல இருக்கு நான் மறந்து போன விஷயங்கள்லாம் கூட அதுல இருந்தது எல்லாம் மாமா ரொம்ப அழகாக கவர் பண்ணி ரொம்ப அழகாக சொன்னா மாமாக்கு என்னுடைய பிரத்யேக நன்றி இந்த காலத்தில் அதோ கலியுகம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ இந்த யுகம் வந்து கலியுகம் கிருதயுகம் திர திரேதா யுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் நாலு யுகம் ஒவ்வொரு யுகத்தில் பார்த்தாலுமே தர்மம் குறைஞ்சிட்டே வரும் ஒவ்வொரு யுகம் போக 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 குறைஞ்சிட்டே வரும் இந்த கலியுகம் அப்படிங்கிறது அதர்மத்தின் உச்சமான காலம் இந்த கலியுகம் அதர்மம் நிறைய இருக்கும் அது நல்ல மனுஷான் ஒருத்தர் நினைப்போம் அவளை பத்தி ஏதோ ஒன்னு கேட்ட பிறகு அப்படியா அவரே எப்படி இருக்காரா அதான் கலி காலத்தினுடைய உச்சம் அது யாரையும் தப்பு சொல்லக்கூடாது இந்த கலி புருஷன் அப்படிங்கிற எல்லாரையும் தன்னோட பிடிக்குள்ள கொண்டு வந்து ஆட்டி வைக்கணும்னு நினைப்பான் நாம் அதிலேருந்து மேலணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நமக்கு சிக்ஸ்த் சென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அறிவு இருக்கு ஆறாவது அறிவுன்னு ஒரு அறிவு இருக்கு நம்ம அதுலேருந்து மேலணும் அப்படின்னா நமக்கு யார் வேணும் அப்படின்னா குரு வேணும் நமக்கு வேற யாருமே கிடையாது தெய்வத்தை விட யார் முக்கியம் அப்படின்னா குரு தான் வேணும் இந்த குரு தான் இன்னைக்கு நமக்கு மகா பிரியவா இந்த கலியுகத்திலையும் நம்ம தர்மம் பண்றோம் நல்ல காரியம் பண்றோம் இந்த இடத்துல சொன்னா மூணு நாட்கள் சிறப்பா நடக்கிறது நேற்றுக்கு இருபத்தஞ்சு வேத பண்டிதர் வந்த அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இது அதெல்லாம் நடக்கிறது அப்படின்னா குருவோட அனுகிரகம் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம தர்மத்தை விதைச்சு நல்ல விஷயங்களை பலருக்கும் புகுத்த முடியும் அதெல்லாம் யாரால் முடியும்னா மகாபிரிவா நம்ம கூட இருக்கணும் நம்ம கூட என்ன நம்மளோட மனசுக்குள்ள இருக்கணும் மனசுக்குள்ள மகாபிரிவால நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா என் மனசுல இருக்க என்னை இயக்கு வைக்கிறார் என்னை ஆட்டு வைக்கிறார் நான் எந்த விதமான தப்பும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு எவன் ஒருவன் சொல்கிறானோ உள்ள மனசு மகாபிரிவா இருப்பேன் இன்னும் உள்ள பிரிவா இருக்காருன்னா இந்த இடம் கர்ப்பகிரகம் போல கர்ப்பகிரகம் போல ஒரு சுவாமி இங்க இருப்பாருனா கர்ப்பகிரகத்துல இருப்பேன் இந்த கருவறை எப்படி இருக்கும் சுத்தமா இருக்கும் ஒரு தாயின் கருவறை எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு பத்து மாசம் சுகம் தருகிறதோ அதே போல மகாபிரிவ இந்த கருவறைக்குள்ள இருக்க 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 நமது வாழ்க்கை எப்படி ஆகும்னா பிரகாசிக்கும் ஒரு தேஜஸ் தெரியும் அதனோட மாற்றத்தெல்லாம் எப்படி அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்னா மாமா மாதிரி ஆட்கள் அதெல்லாம் அனுபவிக்க முடியும் எல்லாராலையும் முடியும் அது எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும் அதுக்கு நம்ம பெரியவாள் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அல்வா நன்னா இருக்குன்னு சொல்றதை விட ஒரு சாப்பிட்டு பார்த்தா தானே தெரியும் சாப்பிட்ட பிறகு தானே சொல்ல முடியும் அல்வா நன்னா இருக்குன்னு அனுபவிக்கணும் எல்லாமே அனுபவிக்கணும் மகாபிரி வாழ்ந்தது நூறு வருஷங்கள் ஒரு நாலு நட்சத்திரம் குறைவு நாலு மாசம் குறைச்சல் செஞ்சுரி அடிக்கல ஒரு நாலு மாசம் தான் குறைச்சல் ஆனா நூற்றாண்டு வாழ்ந்தவர் மகாபிரிவ இந்த நூறு வருஷத்துல எண்பத்தி ஏழு வருடங்கள் அவர் நமக்காக யாத்திரை பண்ணி பல கிராமங்களுக்கு போய் பல நகரங்களுக்கு போய் குப்பம் குடிசைகளுக்கு போய் அங்க இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் ஒரு ஞானத்தை கொடுத்து அவ வாழ்க்கை எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத அந்த முயற்சி எடுத்துட்டு எண்பத்தி ஏழு வருஷங்கள் பாடுபட்ட கடைசி பத்து வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இருந்து தொண்ணூத்தி நாலு வரைக்கும் மடத்துல இருந்தார் மகாபிரிவ எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் யாத்திரை தொண்ணூறு வரிஷ் வரைக்கும் யாத்திரை நம்மால ஒரு எண்பது எழுபது வயசு தாண்டினாலே வெளியில போக முடியல இந்த மாதிரி குழந்தை விடமாட்டான் அப்ப இங்கிருந்து தடிக்கு விழுந்துருவா போகாது அப்படிம்பா 
ஒரு எழு இன்னைக்கு நாற்பது ஐம்பதுலேயே எல்லாம் தடிக்க விடுற இன்னைக்கு காலம் கல்வி சொன்னம்பத்தில் ரொம்ப இன்னைக்கு காலம் தொண்ணூறு வயசு அப்போதான் மடத்தில் உட்கார்ந்தார் மகாபிரிவ கடைசி யாத்திரை அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் ஆறு வருஷம் எப்படின்னா ஃபுல்லாக நடந்து தான் எல்லாத்தலா வரைக்கும் நடந்து போகிற பக்கத்தில் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம காய்கறி வாங்க போனால் பைக் எடுக்கிறோம் கார் எடுக்கிறோம் யோசிச்சு போகிறோம் என்ன தேகம் தபஸ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இதில் ஆச்சரிய பெறது ஒன்றுமே கிடையாது இது எல்லாராலையும் பண்ண முடியும் தபஸ் அந்த தபஸ் மகா பிரிவாளுக்கு இருந்த காரணத்தினால இது எல்லாத்தையும் பண்ண முடிந்தது எல்லாத்தையும் சாதிக்க முடிந்தது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம நல்ல பேர் எடுக்கணும் ஒரு நாலு பேர்ட்ட நல்ல பேர் எடுக்கணும் இப்ப நம்ம மாத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கோம் இல்ல அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கோம் யாரோட வரவா அப்படியே தான் பண்ணுவோம் கரெக்ட் இந்த பக்கம் வந்துருங்க அப்படி இந்த பக்கம் வந்துருங்க இங்க இருக்கவா கொஞ்சம் அப்படி இந்த பக்கம் வந்துருங்க எப்படி வந்துருங்கம்மா இந்த கேமரா இருக்கு அந்த கேட்ட வரும்போது கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்துக்கோங்க இப்ப இந்த மாத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் அவளை வந்து மாப்பிள்ளையத்துக்கு அனுப்ப போறோம் அப்படின்னா இந்த பொண்ணோட அப்பா அம்மா என்ன பண்ணுவா அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு நீ போறது புது இடமா ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அவ என்ன பேசினாலும் நீ பேசக்கூடாது எல்லா அம்மாவும் சொல்லுவோம் அவ என்ன பேசினா நீ ஏற்று பேச விடாத அப்படியே நம்ம சொல்றோம் அவ என்ன பேசினாலும் நீ கொஞ்சம் அடங்கி போ பணிவா போகணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதுல என்ன சூட்சமம் அப்படின்னா நம்ம பேசாம இருந்தா நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் அதான் புரிஞ்சுக்கணும் வார்த்தைகளை குறைச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் பட் நான் குறைக்க முடியாது நான் பேசித்தான் ஆகணும் நான் ஜென்ரலா சொல்றது மகா பிரிவா தன்னோட காலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர் மௌனம் இருந்த நாட்கள் ரொம்ப அதிகம் மௌனம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பேச்சை குறைக்கிறோமோ நமக்குள்ள எனர்ஜி சேவ் ஆகும் அது விஞ்ஞானம் சொல்றது அந்த எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமது வாழ்நாள கூடுதல் படுத்தும் கொஞ்சம் அதிகமாகும் லைஃப் அதிகமாகும் எனர்ஜியை லூஸ் பண்ணாம இருக்கணும் இந்த மௌனத்துல பத்தல் அப்படின்னா மூன்று விதமான மௌனங்கள் சொல்லுவார் ஒண்ணு சாதாரணமான மௌனம் இப்ப இன்னைக்கு பல பேர் என்ன இருக்கா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மாசத்துல ஒரு நாள் மௌன விரதம் இன்னைக்கு நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு முதல் நாளே சொல்லிடுவார் மௌன விரதம் இருக்கிற இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் பேச மாட்டேன் இன்னைக்கு நான் மௌனம் அன்னைக்கு சொல்ல முடியாது முதல் நாள் சொல்லிடுவார் அன்னைக்கு ஃபோன் வந்து எடுக்க மாட்டா இரநூத்தி எடுத்து பேசுவா ஆனால் எல்லாம் பண்ணுவா சாப்பிடுவா எல்லாம் பண்ணுவா ஜாடையில் மூணு மணி ஆச்சு மாமிட்ட காப்பி கேட்பா சூடாக கொடு ஜாடையில் எல்லாம் கேட்பா செய்க பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் பேப்பர் கரை வரணும் நாளைக்கு வந்து காசு வாங்கிக்கோன்னு சொல்லலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் அது சாதாரணமான மௌனம் இன்னொரு மௌனம் பூரண மௌனம்னு பேர் அந்த பூரண மௌனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா பேசாம இருக்கிறது ஒண்ணு மனமும் பேசாம இருக்கணும் மனசிற்கு பத்தில மனசும் பேசாம இருக்கணும் அது பேர் பூரண மௌனம்னு பேரு இப்ப நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு கேள் ஆனா உங்க மனசு ஏதோ பேசிட்டே இருக்கும் இங்க கேட்டுட்டு இருப்ப ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன ஆகும் நாளைக்கு பால்காரனுக்கு காசு கொடுத்தாகணும் ஏடிஎம் போய் எடுக்கணும் அது ஒரு பக்கம் ஓடிட்டே இருக்கும் நாளைக்கு மாமாவுக்கு என்ன லஞ்சுக்கு கொடுக்கலாம் இட்லியா சட்னியா சாம்பாரா அது மனசு பேசிட்டே இருக்கும் அது எல்லாருக்கும் ஓட்டிட்டே இருக்கும் இது முடிச்ச பிறகு நம்ம எடுத்து எங்க போறோம் என்ன பண்ண போறோம் அது மனசு மனசும் பேசக்கூடாது அது பேர் பூரண மௌனம்னு பேர் ஆனா மகா பிரிவு அதிகம் இருந்தது காஷ்ட மௌனம் அதான் மூணாவது மௌனம் காஷ்ட மௌனம் அப்படின்னா ஒரு கட்டையை கீழே போட்டோம் மரக்கட்டையை போட்டோம் அப்படின்னு எப்படி இருக்கும் அப்படியே இருக்கும் மரக்கட்ட போல உடம்பு வச்சுக்கிறது கண்ணு உருளக்கூடாது 
இந்த மொழி இங்கேருந்து இங்கே போகக்கூடாது காஷ்ட மௌனத்தில் இங்கே போகக்கூடாது இந்த காஷ்ட மௌனம் மகா பிரிவா அடிக்கடி மேற்கொண்டதுனால தான் அவருடைய தபஸ் வலிமை பெருகினது இப்போ முனிவர்கள்லாம் பார்க்குறோமே விஸ்வாமித்திரர் துர்வாசர் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா அவ என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும் அப்படி அண்ணாந்து பார்த்தா மழை பெய்யும் அதெல்லாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா காஷ்ட மௌனம் மௌனம் இருக்கிறதுனால கூடி மட்டும் நம்ம பேச்சை குறைக்கணும் ஆத்தில் குறிப்பா மாமிகள் குறைக்கணும் மாமாக்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இதெல்லாம் குறைக்கணும் பேச்சை குறைக்கணும் ரொம்ப சுபிக்ஷமா இருக்கும் பேச்சை குறைச்சி பாருங்க ரொம்ப நன்னா இருக்கும் மகாபிரி வந்த மௌனம் தான் அதிகம் இருந்தார் காஞ்சி சங்கர மடத்திற்கும் சிதம்பரம் கஷேத்திரத்திற்கும் ஒரு நெருங்கின தொடர்பு உண்டு சைவத்தில் வந்து கோவில் அப்படின்னு சொன்னால் அது சிதம்பரம் திருத்தலம் அது சிதம்பரம் நம்ம இப்போ தான் சொல்கிறோம் ஒரு ஐம்பது அறுபது வருஷமாக தான் சிதம்பரம்னு சொல்கிறோம் அந்த தளத்துக்கு தான் சொல்கிறோம் தில்லை சிற்றம்பலம் அப்படின்னு சொல்லுவார் சிதம்பரம்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேன் தில்லை சிற்றம்பலம்னு சொல்லுவார் அந்த காலத்தில் சைவத்தை சார்ந்தவர்கள் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் கோவிலுக்கு போகிறேன் அப்படின்பா கோவில்னா சிதம்பரம் உண்டு தான் கோவில் சைவர்களுக்கு கோவில் அது போல வைணவத்தில் கோவில் அப்படின்னா ஸ்ரீரங்கம் அவர்களுக்கு அதுதான் கோவில் அது சிதம்பரம் திருத்தலத்திற்கும் மகாபிரிவாளுக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு அப்படின்னா காஞ்சி மகாபிரிவர் அறுபத்தி எட்டாவது பீடாதிபதி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இருநூறு வருஷங்களுக்கு முந்தி வரைக்கும் எந்த பீடாதிபதியும் சிதம்பரம் திருத்தலம் போனது கிடையாது போனது கிடையாது இருநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா பரவாயில்ல அறுபத்தெட்டு பிரிடி அறுபத்தேழு அறுபத்தாறு அறுபத்தஞ்சு அறுபத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் இருநூறு வருஷம் பீடாதிபதிகள்னா பாருங்க யாருமே சிதம்பரம் போனதில்லை நடராஜர் கோயிலுக்கு போனதில்லை சிதம்பரம் போவா அந்த நகர எல்லை வழியா தாண்டி போயிடுவா சிதம்பரம் கோவிலுக்குள்ள போக மாட்டா அதை தாண்டி போகணும் அப்படின்னா எல்லை வழியா போயிட்டு பக்கத்தூர் வழியா அப்படி போயிடுவா சிதம்பரம் கோவில் இருக்கிற பக்கமே வர மாட்டா என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ மகாபிரிவா ஒரு கோவிலுக்கு போறார் ஒரு கும்பகோணத்தில் கும்பேஸ்வரன் கோவிலுக்கு போறார் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு போறார் இப்போ காஞ்சி மண்டத்தினுடைய ஆச்சாரியார் ஒரு கோவிலுக்கு போறாருன்னா அந்த கோவிலில் இருக்கிற சிவாச்சாரியரோ பட்டாச்சாரியரோ ஆரத்தி காமிச்சுட்டு சுவாமிக்கு ஆரத்தி காமிச்சுட்டு அந்த கற்பூரத்தட்டையும் விபூதியும் கொண்டு வந்து மகாபிரிவாட்டை நீட்டுவார் மகாபிரிவ அந்த கற்பூரத்தை எடுத்துட்டு அதுலேருந்து விபூதி எடுத்துட்டு அதுலேருந்து குங்குமத்தை எடுத்து விட்டுப்பா தன் கைப்பட ஆனால் சிதம்பரத்தில் அப்படி கிடையாது தீட்சிதர்கள் தான் கொடுப்பான் தீட்சிதர்கள் தான் கொடுக்கணும் அவன் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தான் கஞ்சி மடாதிபதியாக இருந்தால் நாங்கள் கொடுத்து தான் அவன் வாங்கணும் அப்படின்னு அந்த கொள்கையில் அவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தான் இதனாலேயே போகலை இருநூறு வருஷங்கள் காஞ்சி மடத்தினுடைய ஆச்சாரியர்கள் போகவே இல்லை மகாபிரி வாழ்க்கை என்னென்ன எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணணும் அதான் லைஃப் எது எது முடியலையோ சேலஞ்ச் எடுத்து பண்ணணும் அதான் லைஃப்ங்கிறது வாசலில் பார்ப்போம் ஒரு குப்பை இருக்கும் சரி எவனான எடுத்து போடுவோம் அப்படின்னு நம்ம போயிட்டு இருக்கக்கூடாது நம்ம எடுத்து போடுவோமே போடணும் என்னென்ன சாத்தியம் இல்லையோ எல்லாத்தையும் சாத்தியமாக்கணும் அதுதான் மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்கு சும்மா நம்மளும் அப்படியே பத்தோட பதினொன்னா இருந்தோம்னா ரோட்ல போற நாய்க்கும் நமக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது மகாபிரிவா அது பிரேக் பண்ணணும்னு பார்க்குற பிரேக் பண்ணணும்னா என்ன நம்மளா போய் விபூதி எடுத்துக்கணுங்கிறது இல்லை அப்படி கிடையாது சிதம்பரம் கோவிலுக்கு போகணும் விபூதி யார் கொடுத்தா என்ன குங்குமம் யார் கொடுத்தா என்ன அந்த ஆடல் வல்லானை தரிசிக்கணும் நடராஜ பெருமானை தரிசிக்கணும் இது மகாபிரிவ மனசில் தோன்றுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் வருஷம் தெய்வத்தின் குரலில் நடராஜரை பற்றி மகாபிரிவா சொல்கிற ஒரு 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 அத்தியாயம் இருக்குது ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருப்பார் நடன் அப்படிங்கிற வார்த்தை நடனம் ஆடக்கூடியவன் டான்ஸ் ஆடுறவனுக்கு நடன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் உண்டு அந்த டான்ஸ் ஆடக்கூடிய பரதம் ஆடக்கூடிய நடன்களுக்கெல்லாம் ராஜா தலைவன் யார் அப்படின்னா நடராஜன் நடராஜர் பார்ப்போம் இல்லையா கால இப்படி விஷயம் இருப்பாரு அத்தனை பேருக்கும் ராஜா அவர் தான் தலைவன் அந்த நடராஜரை பார்த்தல் அப்படின்னா 
எந்த கோவில்ல நடராஜர் பார்த்தாலுமே அவருக்கு இந்த ஜடாபாரம் சொல்லுவார் நடராஜருக்கு மேல ஜடாபாரம் தலைமுடி பெருசு அது இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் பிரிஞ்சிருக்கும் எங்க கோயிலுக்கு போனா அடுத்து கவனிச்சு பாருங்க இந்த ஜடாபாரம் பிரிஞ்சிருக்கும் அதற்கான காரணத்தை மகாவிரிவு சொல்ற இப்ப வேகமா டான்ஸ் ஆடுறன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொம்பளைங்க ஆடுறன்னு வச்சுக்கோங்க கூந்தல் நகம் இப்படி போகும் இப்படி வரும் இப்படி போகும் அது வந்து இந்த ஜடாபாரம் பிரியறத இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கிறத மகாபிரிவா சொல்றார் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு போட்டோகிராஃபியில ஸ்னாப் ஷாட் அப்படின்னு சொல்லுவா ஸ்னாப் ஷாட்னா மூவிங் ஷாட் இப்போ ஒரு பையனை ஓட விட்டு நம்ம போட்டோ எடுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நிழல் மாதிரி இருக்கும் ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்னாப் ஷாட்னு பேர் மகாபிரிவ சொல்றேன் எனக்கு போட்டோகிராஃபி பத்தி ஒன்றும் தெரியாது அவர் சொல்றதை நான் சொல்றேன் அந்த ஸ்னாப் ஷாட்ல அவர் சொல்ற பெரிய இந்த நடராஜ பெருமான் நடனம் ஆடுவதை தன்னோட மனசுல வச்சுட்டு ஒரு சிற்பியாகப்பட்டவன் முதன் முதலில் அது போன்ற வடிவத்தை வடித்திருக்கிறான் இந்த ஜடாமுடி அப்படி பறந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு மகாபிரிவ சொல்லுவேன் அதுல சந்திரசேகரன் சந்திரனும் உண்டு கங்கையும் உண்டு எல்லாமே உண்டு அதுல நிறைய நிறைய சொல்றாரு நடராஜர் பத்தி அந்த நடராஜ பெருமான் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணணும்னு அவரோட மனசுல ஒரு ஆசை என்னைக்குமே நம்ம மனசுல நியாயமான ஆசைகள் எது தோன்றினாலும் அது நிறைவேறிவிடும் நன்னா கவனிச்சுக்கோங்க உங்க மனசுல நியாயமான ஆசைகள் தோன்றணும் அது நிறைவேறும் அப்படின்னா நம்ம மனசுல தோன்ற ஆசைகள் நிறைவேறல அப்படின்னா நியாயத்துக்கு புறம்பான ஆசைகள்னு பேரு நம்ம ரொம்ப அதிகம் ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு மகாபிரி வாழ்க்கை நியாயமான ஆசை சிதம்பரம் நடராஜ பெருமான தரிசனம் நினைக்கிறேன் எங்க நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ எங்க கேம்ப் இருக்க திருவிடை முருதூர்ல கேம்ப் இருக்க திருவிடை முருதூர்ல சங்கர முடம் உண்டு மகாபிரிவாங்க கேம்ப் இருக்கிறப்ப சங்கர ஜெயந்தி ஆதி சங்கர ஜெயந்தி வருது நமக்கெல்லாம் எப்படி பொங்கல் தீபாவளி நவராத்திரி எல்லாம் நம்ம உற்சாகமா கொண்டாடுவோமோ மகாபிரிவா கொண்டாடக்கூடிய ரொம்ப கொண்டாடக்கூடிய ஒரே பண்டிகை ஆதி சங்கர ஜெயந்தி மகாபிரிவ எந்த இடத்துல வச்சாலும் அந்த இடத்துல ஆதி சங்கர் சின்னவாவது இருக்கணும் மகாபிரிவ என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா என்னோட விக்கிரகம் வச்சேன்னா அதை விட கொஞ்சம் பெருசாவை ஆதி சங்கரர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்க கொஞ்சம் பெருசா வச்சுக்கோ எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் அப்படின்ற மேட்ரு சுவாமிகள் என்ன சொல்லுவார் மேட்ரு சுவாமிகள் சொல்லுவார் அவர் யாரும் தரிசனம் பண்ண போனா என்ன பார்க்க வராத நான் என்ன வண்டலூர் ஜூவா என்ன பார்க்க வர்றதுக்கு காஞ்சிபுரம் போ பிரிவாழப்பாரு அவர் தான் நடமையிடும் சர்வேஸ்வரன் மேட்ரு சுவாமிகள் சொன்னார் அதே பிரதோஷ மாமா சொல்லியிருக்க அதையே ரா கணபதி என்ன சொல்லியிருக்க மகாபிரிவால ஏன் பல பேர் கொண்டாடினான்னா ஒரு சர்வேஸ்வர சொரூபம் நம்முடன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த சர்வேஸ்வர சொரூபத்தை நாம எல்லாம் தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற உணர்வு வாழ்க்கெல்லாம் எப்படி ஏற்பட்டதுன்னா மகாபிரிவா ஈஸ்வரன் தரிசனம் கொடுத்துருக்க நம்ம கூட கடவுளையே பக்கத்தில் இருக்கும்போது கடவுளையே நாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிற போது நமக்கெல்லாம் என்ன குறை வர முடியும் என்ன குறை இருக்க முடியும் ஏன் நமக்குள்ள வரல ஏன் நமக்குள்ள போக முடியல அப்படின்னா நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஆசிலேஷன் நமக்குள்ள இன்னும் பரிபூர்ணமான பக்தி அப்படிங்கிறது இன்னும் வரல நமக்கு ஒரு அறுபது பர்சன்ட் இருக்கலாம் சில பேருக்கு எழுபது பர்சன்ட் இருக்கலாம் சில பேருக்கு எண்பது இருக்கலாம் இன்னும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பக்தி வரல இந்த பத்ததுன்னா காஷ்ட மௌனத்தில் போடுவோம் இந்த காஷ்ட மௌனம் யாருக்கு வருகிறதோ சொன்ன காஷ்ட மௌனம் அது வந்தது அப்படின்னா ஒண்ணு கிடையாது ஒண்ணு தெரியாது இந்த காஷ்ட மௌனம் நமக்கு இருந்தோம் அந்த மௌனத்தை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா காமம் குரோதம் லோபம் இந்த மூணும் நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும் இது மூணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய குறைபாடுகள் இந்த காமம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் சீதாதேவி மேல ராவணன் கொண்ட ஆசை காமம் என்று சொல்லப்படும் ஆசைன்னு பேர் இது ஒருவேளை ராவணனுக்கு சீதாதேவி மேல ஆசை வரலன்னு வச்சுக்கோங்க ராமனோட பத்தினி தாயே அப்படின்னு வணங்கினான்னா இன்னைக்கு ராமாயணமே கிடையாது அவன் என்ன பண்ணிட்டான் மௌனமா இல்லை அந்த நேரத்தில் மெய்தியா இருக்கணும் தாயேன்னு வணங்கி இருக்கணும் குரோதம் குரோதம்னா கோபம் நிறுத்தம் மற்ற பேர்கிட்டையும் குரோதம் இருக்கு 
கோபம் இருக்கு சிவன் நாராயணன் மேல இரண்யனுக்கு கோபம் வரலன்னு வச்சுக்கோ பிரகலாத சரித்திரமே கிடையாது அதுவே கிடையாது அவனுக்கு கோபம் வருது அவனை எங்கும் என்ன கும்பிடு எனக்கு மாலையே போடு அப்படின்னு நான் தன்னோட பையன் கிட்ட இரண்யன் சொன்னான் அதுக்கு பேர் கோபம்னு பேர் அவனால மௌனத்தை கடைபிடிக்க முடியல காஷ்ட மௌனத்தை இரண்யனால கடைபிடிக்க முடியல லோபம் அப்படிங்கிறது பேராசை இந்த பேராசைக்கு யார் உதாரணம் அப்படின்னா துரியோதனன் அவனை விட்டு யாருமே கிடையாது துரியோதனன் தான் இந்த நாடு முழுக்க என்னது இந்த நாடு என்னது பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு இல்லையா அதுக்கு பேர் பேராசை அவன் இந்த பேராசை படல தர்மனுக்கெல்லாம் பிரிச்சு நாட்டை பிரித்து கொடுத்தான் அப்படின்னா மகாபாரதம் இருக்காது ஆக நமக்கெல்லாம் எத்தனையோ படிப்பினைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இத்தனை இதிகாசங்களும் இத்தனை புராணங்களும் நம்ம எல்லாம் இன்னைக்கு என்ன படிக்கிறோமா கேட்கிறோமா ஒண்ணு கிடையாது மனுஷனுக்கு மட்டும்தான் வாழ்வதற்கு உண்டான வழி நெறிமுறைகள்லாம் எத்தனையோ விதங்கள் இன்றைக்கு சொல்லப்படுகிறது எத்தனையோ விதங்கள்ல நமக்கு கிடைக்கிறது நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் அதுதான் மகாபிரீபா எவ்வளவு இடத்துல அனுகிரக பாஷணுங்கிற பேர்ல எவ்வளவு விஷயத்த நமக்கு சொல்லி இருக்கார் மகாபிரி விட்ட ஒருத்தர் கேட்டாராம் அவரோட சிப்பந்தி என்ன பெரியா ஒரு மணி நேரம் உட்காந்து பேசுறாள் நம்மள வெந்நீர்லாம் வச்சுட்டு இருக்கோம் பெரியவா என்ன வச்சுட்டு இருக்காரு பேசிட்டே இருப்பேன் ஒரு நாள் கேட்கறான் பெரியவாட்ட ராத்திரி ஏகந்தமா இருக்கும்போது பேசிட்டே இருக்கல பெரிய எதுக்கு பெரியவா யார் கேட்க போற வாஸ்தவமான கேள்வி அவன் கேட்டது யார் கேட்க போற ஏன் பெரியவா நீங்க எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்றேன் அப்படின்றான் பெரியவா சொன்ன ஒரு நூறு பேர்ல ரெண்டு பேர் மூணு பேர் கேட்டாலே எனக்கு போருண்டா அப்படிங்கிறான் பர்சன்டேஜ் பாருங்க ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் தான் அங்கிருந்து வரணும் அந்த நினைப்பு இந்த காஷ்டமௌனம் அந்த மனசுல காமம் குரோதம் லோபம் இதெல்லாம் முனிவர்களுக்கு கிடையவே கிடையாது பெரியவளுக்கு ஒரு கோபம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு இருநூறு வருஷமா யாரும் போகல நான் ஏன் செதுபடுறதுக்கு போகணும் நானும் ஊர் எல்லையே தாண்டி பெறுறேன் அப்படின்னு பெரியவளும் போயிருக்கலாம் நடராஜ பெருமான் அதுக்கான வழிகளை ஏற்படுத்துறான் சிதம்பரத்தில் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இருக்கு ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் அவர் தான் அப்பெல்லாம் ஓகோன்னு இருந்த பல்கலைக்கழகம் அவருக்கு என்ன ஆசைனா சிதம்பரத்துக்கு மகாபிரியோட கூட்டின் வரணும்னு அவருக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கு அண்ணாமலை செட்டியாருக்கு ஆசை பட் அதுக்கான வழி தெரியணும் இல்லையா யாருக்கிட்ட போகணும் ஊ வே சுவாமிநாத ஐயர்ட்ட போற அவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட் ஊ வே சுவாமிநாத ஐயர் அவர்கிட்ட நீங்க எப்படியான பெரியவால சிதம்பரம் கூட்டின் வரணும் பெரியவ திருடை முருதூர்ல தான் இருக்காளாம் பக்கத்துல அப்படின்னு இந்த ஆட்டம் இந்த ஆட்டம் இந்த ஆட்டம் பல காலம் கூட்டின் வந்தார் மகாபிரூப்படணும் <laughs> என்ன பண்ற ஒரு நாள் வெள்ளம் அப்படி இப்படி பேசும்போது சிதம்பரத்தில் இருக்கிற பல பேருக்கு மகாபிரி வளம் இங்க கூப்பிட்டு வரணும் அப்படின்னு ஆசை வருது இவ எல்லாரும் என்ன பண்றா நேர திருடை மருதூருக்கு போற மகாபிரி கேம்ப் அங்க தான் இருக்கா போயிட்டு பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு பெரியவா நீங்க சிதம்பரத்துக்கு வரணும் பெரியவா அவர் மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க அப்பதான் எல்லாம் அனுகூலமா முடிஞ்சு கொடுத்து வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியவா சிதம்பரத்துக்கு வர இன்னைக்கு இந்த சிதம்பரத்துல நகர் முழுக்க பார்த்தால் பந்தல் வாழமரம் தோரணம் அத்து வேத கோஷம் அப்படின்னு அந்த விபரிப்பா பரம அந்த சமயத்துல பெரியவா அந்த சிதம்பரத்துக்குள்ள நக உள்ள நுழைகிற போது அந்த அளவுக்கு நகரத்துல ஒரு உற்சாகம் என்ன இருநூறு வருஷமா வரல காஞ்சி மடத்தினுடைய பீடாதிபதி வரவே இல்லை மகாபிரிவா வர அவர் அப்படி வரவேற்று கூட்டின் வந்து அங்க கிழக்கு ராஜ வீதியில ஒரு சத்திரம் பெரிய சத்திரம் மகாபிரிவ தங்கிறதுக்காக தான் ஏற்பாடு பண்ற 
பெரியவேளை கூட்டணு வந்து அங்கே விட்டுட்டேன் சிதம்பரத்தில் இருக்கிற பத்தர் பேரும் கூட்டணு வந்து விட்டுட்டேன் ஒரு மாதம் சிதம்பரத்தில் பிரிவா கேம்ப் இருந்தேன் ஒரு மாதம் இருப்பேன் பிரிவாளுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா இந்த வரவேற்பு மேலதாளம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நடராஜனை இப்ப பார்க்க போகும் அவர் மனசுல ஓடுறது இப்ப ட்ரெயின்ல யாரேனும் ரிசீவ் பண்ண போவோம் ஏர்போர்ட்டுக்கு யாரேனும் தெரிஞ்ச வேலை கூட்டின்னு வர போவோம் யார் யாரோ வந்து இப்படி இப்படி பார்ப்போம் ஒரு வேளை அங்கே வரணும் இங்கே வரணும் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம போக்கஸ் ஃபுல்ல நாம யாரை எதிர்பார்க்கிறோமோ அவ மேல தான் இருக்கும் அப்ப யார் வந்தாலும் தெரியாது நமக்கு மகாபிரிவளுக்கு நடராஜரத்தோட யாரும் தெரியல அந்த ஊர்ல இருக்கிற பொம்மை நாமளை செட்டியார் யாரும் தெரியல நடராஜ பெருமான் எப்ப பார்க்க போறோம் எப்ப பார்க்க போறோம் ஓடுறது உடனே போடணும் உடனே போகணும் அப்படின்னு பிரிவாளுக்குள்ள அவளை என்ன பண்ணிருக்கா அங்க இருக்கிறவெல்லாம் அடுத்த நாள் காத்தால ஒரு பத்து மணி வாக்கில் மகாபிரிவளை கூட்டின்னு வந்து கோவில வாசல பூர்ணகுமம் கொடுத்து வரவேற்பு கொடுத்து உள்ள கூட்டின்னு போறதா பிளான் போட்டிருக்கா ஆனா மகாபிரிவளுக்கு என்ன ஒரு எண்ணம் அப்படின்னா இந்த கூட்டத்தோட நம்ம போனா இவெல்லாம் கோஷம் போட்டுட்டே வருவா இந்த நடராஜனை ஏகாந்தமா நம்ம தரிசனம் பண்ண முடியாது இப்ப நம்மளே ஒரு கோவிலுக்கு போறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு போவோம் கோவில கூட்டம் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் கூட்டம் இல்லைன்னா ஏகாந்தமா தரிசனம் பண்ணலாம் எங்க பண்ணலுமே ஒரு ஹோட்டல் போனாலே அப்படிதான் நினைப்போம் சோரியமா இடம் கிடைக்கணும் கல்யாண பந்தி மாதிரிலாம் ஆகக்கூடாது ஒருத்தன் சாப்பிடும்போது பின்னாடி நிற்போமே இப்ப எழுந்திருப்பான் இப்ப முடிப்பான் இப்ப அது மாதிரி இருக்க கூடாது சட்டுன்னு நமக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு நம்ம நினைப்போம் மகாபிரிவ என்ன நினைக்கிறார் யாரும் இல்லாத சமயம் கோவிலுக்கு போகணும் இந்த நடராஜ பெருமான ஏகாந்தமா தரிசனம் பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு அதற்கான ஒரு பிளான் ஒரு செயல் திட்டம் திட்டுற மகாபிரிவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிப்பந்தி ஒரு அணுக்க தொண்டர் அவன்தான் பெரியவளுடைய மடிவஸ்திரம் எல்லாம் மடிச்சு வைக்கிறது மடிவஸ்திரம் கொடுக்கறது எல்லாம் அவனுடைய வேலை அன்னைக்கு எல்லாம் போன பிறகு அவனை மட்டும் கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்ற நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போற விஷயத்த நீ உன் மனசுக்குள்ள மட்டும் வச்சுக்கணும் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது பெரியவா சொல்ற சரி பெரியவா நான் சொல்ல மாட்டேன் பெரியவா அப்படிங்கிறான் நாளைக்கு காத்தால விடிகரத்தால நாலு மணிக்கு நீ என்ன பண்ற என்னோட மணிவஸ்திரம் எடுத்துன்னு போயிட்டு சிதம்பரத்துல சிவகங்கை தீர்த்த படிக்கட்டில் உட்காந்துக்கோ இங்க இருக்கிற குளம் பேர் சிவகங்கை தீர்த்தம் பேர் ரொம்ப விசேஷமான தீர்த்தம் அது ஒரு ஆலயம் சொன்ன தலம் மூர்த்தி தீர்த்தம் இது மூணு விசேஷம் அந்த ஜலத்தில் இறங்கி நம்ம குளிக்க முடியல ஸ்நானம் பண்ண முடியலன்னு கூட ஜலத்தை நம்ம புரோஷனம் பண்ணிட்டு வரணும் அந்த சிவகங்கை தீர்த்தத்துல படிக்கட்டில் நீ உட்காந்துக்கோ யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படிங்கிற சரி பெரிய அடுத்த நாள் காத்தால கரெக்டா நாலு மணிக்கு எல்லாம் தூங்கிட்டு இருக்கா இவங்க மட்டும் எடுத்துட்டு நேர சிவகங்கை குளத்துக்கு போயிட்டான் அந்த தீர்த்தத்துக்கு போய் உட்காந்துட்டான் பெரிய பின்னாடி வந்துட்டேன் நாலு மணிக்கு வர யாரும் கிடையாது உள்ள வந்துட்டு நேரம் அந்த குளத்து கரைக்கு போயிட்டு பெரியவ அங்க ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஈரவஸ்திரத்தை அவட்ட கொடுத்துட்டு மடிவஸ்திரத்தை வாங்கி கட்டிண்டு விபூதி இட்டுண்டு அனுஷ்டானத்தை முடிக்கிற ஒரு அஞ்சரை மணியா இருக்கு அஞ்சரை மணி ஆறு இந்த குளக்கரை படிக்கட்டில் உட்காந்து அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டேன் யாரும் இல்லை ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு என்ன விட பெரிய வழிந்து நேர இந்த ஆடல் வல்ல சந்நிதிக்கு போறேன் ராஜரோட சந்நிதிக்கு போறேன் அப்பதான் தீட்சிதர் வந்து இன்னைக்கு யாருக்கு முறை இருக்கோ அந்த தீட்சிதர் வந்து சந்நிதி எல்லாம் திறந்து இந்த நடராஜ பெருமானுக்கு இந்த விளக்கு ஏற்றுறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கார் பெரிய போய் நிற்கிற தீட்சிதர் அங்க நடராஜர் பத்தன் இருக்கார் கவனிக்கல பெரிய அங்க நின்று பிரார்த்தனை பண்ற நடராஜரை வணங்கர் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போன பிறகு அந்த தீட்சிதர் எதேச்சியா திரும்புகிற போது பாக்கிற பிரிவ நிக்கிற மகாபிரிவ நிக்கிற தூக்கி வாரி போடுறது வரைக்கு என்னடா அது இங்க நம்ம சிவனுக்கு நின்றிருக்கும் சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் இங்க வந்து நிக்கிறாரு பிரமிச்சு போய் வேகமா வெளியில விட வந்து பிரிவா பிரிவா என்ன பிரிவா இப்ப வந்திருக்கள் அப்படின்னு பதறாரு இல்ல இல்ல இந்த நடராஜரை நான் ஏகாந்தமா தரிசனம் பண்ணலான்னு வந்தேன் அப்படிங்கிற அப்ப சொல்றா உடனே வெளியில ஓடி அந்த கோவிலுடைய மெய்காவலர் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு பெரியவா உள்ள வந்துட்டான்னு சொல்லுங்க எல்லாத்தையும் சொல்லுங்க பத்து மணிக்கு அவருக்கு வரவேற்பு கொடுத்து பூர்ண கும்பம் கொடுத்து சன்னிதிக்கு கூட்டிட்டு வரதா இருந்தது ஆனா பெரியவா சன்னிதி வாசல்ல இருக்கான்னு போய் உடனே சொல்லு அப்படின்னு சொன்னோன்னா மெய்காவல் போய் தீட்சிதர்கள்ட்ட சொல்லி வெல்ல ஊர்க்கார அத்தனை பற்றியும் பரவி நூற்று கணக்கான பேர் அடுத்த ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள அங்க வந்துட்டேன் என்ன பெரியவா அதுக்குள்ள நீங்க வந்துட்டேள் அதுக்குள்ள வந்துட்டேள் பெரியவா சொல்றாளாம் 
ரொம்ப வருஷமா வேற தரிசனம் பண்ணல ரொம்ப ஏகாந்தமா பண்ணணும்னு வந்தேன் இன்னும் ஒரு மாசம் இருப்பேன் நீங்க எப்ப கூப்பிடுறோம் அப்பல்ல நான் வந்துட்டே இருக்கேன் கோவிலுக்கு என்னை கூட்டிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு பெரியவா சொல்றாள் அதாவது இன்னைக்கு பாரு கூட இன்னைக்கு அப்படியே நம்மளோட ஃபேமிலியில இந்த விஷயத்த நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒருத்தர் பிடிக்காத நம்ம சித்தியோட நம்ம சண்டை போட்டிருப்போம் பேசவே மாட்டோம் நம்ம பெரியப்பாவோட சண்டை இருக்கும் ஏன் சில பேர் பொண்ணு கூட கூட பேசாமல்லாம் இருக்கா நிறைய பேர் இருக்கா இந்த வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு குறுகிய காலம் வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஷார்ட் டியூரேஷன் தான் இது இதுல வந்து சொன்னபத்துல காமம் குரோதம் லோபம் கூடவே கூடாது அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது விருப்பு வெறுப்புங்கிறதே இருக்கக்கூடாது அதுதான் மகாபிரிவ நமக்கு சொல்ற மெசேஜ் நினைச்சுக்கணும் இந்த சிதம்பரம் நடராஜ பெருமானுக்கு என்ன விசேஷம் அப்படின்னா குஞ்சித பாதம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நடராஜ பெருமானுக்கு ரொம்ப விசேஷம் குஞ்சித பாதம் குஞ்சித பதம் அப்படின்னா இந்த மூலிகை வேர்களாலான ஒரு அணிகலன் அது இப்ப பெண்கள்லாம் காலில் கொலுசு போட்டுக்கிறது போல அந்த குஞ்சித பாதத்தை எங்க போடுவோம்னா நடராஜ பெருமானுடைய லெப்ட் காலில் போடுவா இடது காலில் போடுவா நடராஜர் இப்படி காலை தூக்கி வச்சுட்டு இருப்பார் இல்லையா அந்த இடது காலில் போடுவா அந்த இடதுகள் பார்த்தால கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும் லேசா அப்படி வளைஞ்சிருக்கும் இந்த இடதுகள் வளைஞ்சிருக்கும் அதுலதான் அந்த குஞ்சித பாதத்தை போடுவா மகாபிரிவளுக்கு பெண்ணாட்கள் என்ன ஒரு ஆசை அப்படின்னா அந்த நடராஜ பெருமானுக்கு வைரத்தினாலான ஒரு குஞ்சித பதத்தை போடணும் அப்படின்னு ஆசை நிறைய பண்ணிருக்காரு மகாபிரிவ எத்தனையோ பண்ணிருக்காரு காமாட்சிக்கு மதுரை சுந்தரேஸ்வரனுக்கு ராமேஸ்வரத்துல ராமநாதருக்கு எத்தனையோ பண்ணிருக்காரு பெரியவா அவற்ற பெரிவாட்ட ஒரு திரவியம் வருது அப்படின்னா அதை வச்சுக்க மாட்டார் ஆனந்த ஸ்பாட் செலவு பண்ணுவார் இதை அதுக்கும் கொடுத்துருவோம் இதை அதுக்கும் வச்சுக்கோ ஆனந்த ஸ்பாட் கட்டிவிடுவார் அந்த குஞ்சித வாதம் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை மகாபிரி வழக்கு அந்த குஞ்சித வாதம் செய்கணும்னா இப்ப ஒரு கொலுசு வாங்கணும்னா நம்ம நீங்க கடைக்கு போகணும் ஒரு நகை கடைக்கு போகணும் ஆசாரி கிட்ட போகணும் அவன் அளவு எடுப்பான் எடுத்த பிறகுதான் நம்ம ஒரு கொலுசை வாங்கிக்க முடியும் இப்ப நடராஜ பெருமானுக்கு வைகிரத்துல ஒரு குஞ்சித பதம்னா அந்த கால் அளவு கரெக்டா தெரியணும் இந்த கால் அளவு தெரியணுங்கிறதுக்காக யார அனுப்புறதுன்னு மகாபிரிவ ஒரு நாள் காஞ்சிபுரம் மண்டத்துல பல பேர் கூப்பிட்டு வச்சு அதை பத்தி பேசிட்டு இருக்க இந்த வேற குஞ்சித பதம் போடணும் அதுக்கு வந்து சிதம்பரம் போய் அளவு எடுத்துட்டு வரணும் அதுக்கு யார அனுப்பலாம்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு பிரிவா சொல்ற அங்க இருக்கிற பல பேர் என்ன பண்றா பெரியவா நம்மள நினைச்சா என்ன இருக்கும் எவ்வளவு பெரிய காரியம் அது நடராஜ பெருமன் கோயில் போயிட்டு தீட்சர் சொல்லிட்டு நான் மடத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் ஒரு வைரத்தினால அந்த குஞ்சித பாதத்தை போடணும்னு பெரியவா ஆசைப்படுற அளவு வேணும் இதனால ஒரு நாட்ல நீங்க அளவு எடுத்து கொடுங்க வாழ நாட்டுல அப்படின்னு சொல்ற எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் அது எல்லாருக்கும் ஆசை பெரியவா நம்மள நினைச்சா என்ன இருக்கும் நம்மள நினைச்சா என்ன இருக்கும் இல்லன்னு கேட்கற பெரியவள கேக்குற யார் பொருள் அப்படிங்கிற எல்லாரும் கைத்துக்குற நான் போறேன் பெரியவா நான் போறேன் பெரியவா அத்தனை ஆம்பளைகளும் கைத்துக்குற இங்க ஒரு பாட்டி உட்கார்ந்துருக்கா பொள்ளாச்சி ஜெயம் பாட்டின் பேர் பெரியவா கூடவே இருந்த பெரியவா கூடவே இந்த காலத்துல பல பாட்டிகள் இருப்பா இந்த கடைசியில இந்த பாட்டியை பார்த்தோம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது எனக்கு இது போல பாட்டி பல பேர் இருந்த அவள்லாம் எப்படி அப்படின்னா அந்த காலத்துல கணவன் அகாலமா சின்ன வயசுல இறந்துடுவான் சில ஃபேமிலியில குஞ்சித பதம் கொண்டு வந்து தருப்பாருங்க இது வந்து அவரோட காலுக்கு அளவெடுத்து மாட்டினது போல கொண்டு வருது என்ன பண்ண இந்த பொள்ளாச்சி ஜெயம் பாட்டின் பேரு இந்த கணவன் இறந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஆதரவு இருக்காது சொத்து நிறைய இருக்கும் கணவன் வெடியில இல்ல இந்த மாம் பாட்டி வெடியில சொத்து இருக்கும் என்ன பண்ணுவா சொத்து உள்ள வந்து உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துக்கலாம் வெளியில் ரொம்ப நேரம் இருக்கு இங்க உள்ள வந்துருக்கோம் உட்காந்துருக்கோம் ஆமா உட்காந்துருக்கோம் அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் உள்ள வந்துருக்கோம் உள்ள வந்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா அந்த சொத்து இருக்கு பார்த்தல அதை மெயின்டைன் பண்றது கஷ்டம் இந்த மாதிரி பாட்டிகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் பேங்க் எல்லாம் ஆயிரத்தி எட்டு இருக்கு 
மேனேஜர் சொன்ன வீட்டுக்கு வருவோம் இப்போ இது ஒரு எஃப்டி போட்டிருப்பா அப்படிங்களா இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டுருக்கோம் இவ்வளோ வழிகள்லாம் இன்றைக்கி இருக்குது அன்றைக்கெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவன் என்ன பண்ணுவான் இந்த சொத்தை யாரான நம்மகிட்டேருந்து பிடிங்கிட்டு போயிட போகிற ஏன்னா ஏமாத்திரவா எல்லா காலத்திலையும் உண்டு அப்போ என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா அதை மடம் இது போன்ற ஸ்தாபனங்களுக்கு கொடுத்துருவான் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவான் பெரியவா உடுவெடுப்பு பெரியவா எங்கே போனாலும் பெரியவா யாத்திரை போனாலும் பெரியவா கூட போகிறது எங்கள் மடத்தில் என்ன சாப்பாடோ சாப்பிட்றது நிம்மதியான வாழ்க்கை இது எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவா சொத்தெல்லாம் கொடுத்துருவா இந்த பாட்டி கடைசி வரைக்கும் ஃபேமிலியோடு தான் இருந்தேன் பொள்ளாச்சி ஜெயம் பாட்டின்னு அப்போ ம பெண்மணி அப்போ உட்காந்துருக்கா அந்த கூட்டத்தில் உட்காந்துருக்கா மகா பிரிவை சொல்கிற ஜெயம் நீ போயிட்டு வந்துடும் சிதம்பரத்துக்கு நீ போய் அந்த குஞ்சித பாத்திரத்தோட அளவை மடத்துலேருந்து வரேன்னு சொல்லிட்டு அந்த தீட்சிதத்தை கேட்டு பாருங்க அது மாலை இது இது வந்து அதே மெட்டீரியல் இது ராஜ பெருமானுக்கு போடுறது இப்போ தலை இப்போ சாத்தினது பாருங்க ஜெயந்திக்காக இப்போ வந்தது இப்போ தலை இப்போ தான் வந்திருக்கான் பிரசாதமாக வந்துருக்கு நான் அதை கவனிக்கவே இல்லை பெரியவனுக்கு அதை பற்றி சொல்ல சொல்கிறேன் என்ன சொல்கிறேன் இந்த ஜெயம் சொல்கிறேன் நீ போயிட்டு வா போய் வாங்கிட்டு வாங்குற அங்கே இருக்கிற ஆண்களுக்கெல்லாம் கோபமாக வருது என்னடா இவ்வளோ பேர் நம்ம இருக்கோம் நம்மளை விட்டு ஒரு பொம்மநாட்டி அனுப்புற எவ்வளோ பெரிய காரியம் அது ஒரு பொம்மநாட்டி எப்படி அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு அவளுக்கெல்லாம் யாரும் சொல்ல முடியாது பெரியவாட்டா சொல்ல முடியாது இந்த பாட்டி கேட்குற எழுந்து பெரியவா என்னையா சொல்ற என்னையா சொல்றேன் பாட்டிக்கே சந்தேகம் ஜெயம்கே சந்தேகம் அவன் ஒன்னா தான் சொன்னேன் நீ போயிட்டு வா நீ போயிட்டு வா நீ கிளம்பிட்டு வா அப்படிங்கிற அடுத்த நாள் காரத்தால் கிளம்புற காலங்கத்தால் விடிகாரத்தால் கிளம்பிட்ட ஜெயம் கிளம்பி நேர சிதம்பரத்துக்கு போயிட்டார் போயிட்டு மத்தியானம் வரது கோவில் தரிசனம் பண்ணிட்டு ஆகாரெல்லாம் இங்கே எங்கேயோ பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல போய் விட்டு சாயங்காலம் கோவிலுக்கு போகிற தீட்சிதர்கள்லாம் சந்நிதியில் இருக்க அப்போ தான் சொல்கிறா இது போல் ஒரு தீட்சிதர்கிட்ட சொல்கிறா நான் மடத்துலேருந்து வந்திருக்கேன் பெரியவா வைரத்தில் குஞ்சிதவாதம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா அந்த நடராஜருடைய கால் அளவு வேணும் அப்படிங்கிற இந்த தீட்சிதர் மேலே கீழே பார்க்குற இந்த மாமிய நீங்களை வாங்க வந்திருக்கேள் பார்த்து ஒரு போயிட்டார் பதிலே சொல்ல போயிட்டார் மாமி அங்கே நிற்கிற கொஞ்சம் நகை சின்னூர் தீட்சிதர் வர அவர்கிட்ட சொல்கிறார் அவரும் ஏறா இருக்க பார்த்துட்டு போயிட்டார் யாருமே கொடுக்கல யாருமே நம்பலை ஆமாம் யாருமே நம்பலை அங்கே என்னாச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லாக ராத்திரி வரைக்கும் பாட்டிக்கு வேலை ஆகலை சரி இன்னைக்கு பெரியவா அணுக்கிரகம் இல்லை போல இருக்கு அப்படின்னு போயிட்டு அங்க ஒரு தீட்சை ராத்திரி யாரோ ஒருத்தரத்துல ஏதோ ஆகாரத்தை பண்ணிவிட்டு அங்கேயே தங்கிட்டு அடுத்த நாள் கார்த்தால கோவிலுக்கு ஸ்டாண்ட்ல முடிச்சுட்டு வர அன்னைக்கு கார்த்தால தீட்சிதர் சந்நிதியில் இருக்கிறவர் இந்த மாமியை பார்த்தோன்னே என்ன மாமி நேத்திலேருந்து இங்கே இருக்கள் போல இருக்கே வேற தீட்சிதர் நேத்திலேருந்து இருக்கல என்ன விஷயம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்ற மடத்துலேருந்து வந்திருக்கல பெரியவா அனுப்பிச்சிருக்கால இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வந்துருங்க இன்னும் கொஞ்சம் இந்த பக்கம் நல்லா வந்துருங்க என்ன அடுத்து அந்த தீட்சிதர் என்ன பண்ற ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு கேட்டுட்டு நீ மடத்துல வந்திருக்கல பிரிவிட்டு வந்திருக்கலாம் கேட்டு உள்ள கூட்டு போய் நடராஜர் தரிசனம் பண்ணி வச்சுட்டு நேரத்திலாம் கவனிச்சுட்டு உங்களுக்கு அளவு நான் தரேன் அப்படின்ட்டு ஒரு வாழனார் எடுத்து அந்த நடராஜ பெருவனுடைய அளவு எடுத்து நம்மா கிட்ட இந்த நாரை கொடுக்குற அளவு கொடுக்குற நீங்கள் பெரியவாட்டேருந்து வந்திருக்கேள் அவங்க ஆற்றுக்கு வாங்க நான் பிரசாதம் நம்ம ஆற்றுல எடுத்துட்டு நான் பிரசாதம் பெரியவாளுக்கு தரேன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் மைண்டு சந்தோஷமாக ராத்திரிக்கு வந்துடுற மழை காஞ்சிபுரம் வந்துடுற அடுத்த நாள் கார்த்தால் பெரிவாட்ட போகிறேன் இந்த அளவு கொடுத்ததெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பிரசாதத்தெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பெரியவாட்ட போகிறேன் வழக்கம் போல் எல்லாரும் பெரியவா கூப்பிட்டு உக்காத்தி வச்சிருக்கா யார் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு இருந்தாலும் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு உக்காத்தி வச்சுட்டா அந்த இடத்துல பெரியவாட்ட சொல்ற இந்த அளவை கொடுத்துட்டு பெரியவா வாங்கியாச்சு அப்படிங்கிற எடுத்து பெரியவா பார்க்குற எல்லாத்தையும் காமிக்கிற அளவு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு நடராஜ பெருமானுக்கு நம்ம வைரத்தினாலான குஞ்சித பதம் பண்ணணும்னு பெரியவா சொல்கிற போது முதல் வைரக்கல் மாமி கொடுக்குற 
எந்த மாமி சிதம்பரம் போயிட்டு வந்தாலோ அந்த மாமி மாம பிரிவா முதல் முதல்ல நான் கொடுக்குறேன் காணிக்க அப்படின்னு வைரக்கல் கொடுக்குறேன் அப்ப மகாபிரிவ சொல்ற நீங்க அத்தனை பேருக்கும் இத்தனை ஆம்பளைகள் இருக்க போது எதுக்கு அந்த பொம்மனாட்டி அனுப்புறோம் சிதம்பரத்துக்கு அனுப்புறோம்னு எங்களுக்கு எல்லாம் தோணி இருக்கும் ஏன் நாங்க போக மாட்டோமா நாங்க போக மாட்டோமான்னு உங்களுக்கு தோணி இருக்கலாம் என்ன காரணத்தினால ஜெயத்தை அனுப்பிச்சேன் அப்படின்னா நடராஜ பெருமானுடைய இடது கால் அப்படிங்கிறது ஒரு அர்த்தநாரீஸ்வரர் வடிவத்துல இடது பாகம் அப்படிங்கிறது உமைக்கு உரியது பராசக்திக்கு உரியது ஒரு பொம்பளை போடுற ஒரு பொம்பளை போடுற அந்த காலில் போடக்கூடிய ஒரு அணிகலன் அளவு வாங்கறதுக்கு ஒரு ஆம்பளை போக கூடாது ஒரு பொம்மனடி தான் போகணும் இடது கால் அர்த்தநாரீஸ்வரர் பார்த்தேன்னா வலது ஈஸ்வரன் இந்த பக்கம் உள்ளம்லாம் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தாமரம் இருக்கும் அது பராசக்தி நீங்க சங்கர நாராயணர் பார்த்தாலும் சங்கர சங்கர நாராயணன் கோவில் இருக்கு பார்த்தீங்களா திருநெல்வேலி இருக்கு அங்க போனாலும் சிவன் இங்கேதான் சிவன் அதே இடம் தான் இந்த இடத்துல தான் பிரதர் சிஸ்டர் ரெண்டு பேருமே இங்கேதான் எவ்வளவு உத்தம பிரபம் பிரதர் ஆகட்டும் சிஸ்டர் ஆகட்டும் மகாவிஷ்ணுவோட சிஸ்டர் தான் பராசக்தி எல்லாமே லெப்ட் பெரிய சொல்ற அதனால தான் நான் அனுச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் யாருமே சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் யாராலுமே கணிக்க முடியாது எதுலுமே ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் பெரியவா சொல்றது இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பெரியவா அப்படின்னா ஒரு ஆஸ்திகனுக்கு மட்டும்தான் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணுவார் ஒரு பக்தியோட அவரோட சன்னிதிக்கு போனாத்தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு மகானுக்கு அப்படி கிடையாது யாருக்கு எப்ப அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னு இருக்கும் நிச்சயமா கிடைக்கிறோம் மனித பிறப்பாக இருந்தாலும் சரி எந்த பிறவியாக இருந்தாலும் சரி ஒரு பழமையான சிவன் கோவில்ல நீங்க போனீங்கன்னா நிறைய எறும்பு சாரி சரியா போகும் எனக்கு அது எறும்ப பார்க்க தெரியாது எத்தனையோ தேவர்கள்லாம் இந்த இடத்துலயே சுத்தின்னு இருக்கார் போல இருக்கு அச்சிரப்பாக்கம்னு ஒரு இடம் இருக்கு திருச்சிக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா அது இன்னொரு விதத்துல சொன்னா அந்த ஹோட்டல் எல்லாம் நிறைய இருக்கிற இடம்னு சொன்னா ஈஸியா நமக்கு புரியும் சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஹோட்டல் நிறைய இருக்கிற இடம் அது அந்த ரோடு அந்த அச்சிர பக்கத்துல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு ஆட்சீஸ்வரர்னு ஒரு சிவன் கோவில் இந்த கோவில் இந்த கோவில் யாருக்கு இருக்க கை தூக்கும் பார்க்கும் அச்சிர பக்கம் ஆட்சீஸ்வரர் கோவில் பாருங்க நிறைய நீங்க எல்லாம் அந்த வழியா பேர்பள் இங்க கை தூக்காத அத்தனை பேருமே திருச்சிக்கு மூலம் கார்ல பேர்பள் அந்த வழியில அந்த அச்சிர பக்கம் தாண்டிதான் போகணும் லெப்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூப்பிடு தூரத்துல கோவில் கொஞ்சம் நடந்தா போறோம் அடுத்தடுப்போங்க டிஃபனும் முக்கியம் அதை விட சுவாமி ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ணுங்க அங்க பார்த்தீங்கன்னா கிளிகள் நிறைய வரும் அந்த கோவில கிளி பார்க்கலாம் அம்பாள் அந்த இடத்துல வருவா பல தேவதைகள் அந்த இடத்துல வருவான்னு அந்த கோவில தலைமுறை இடத்துல இருக்கு இப்படி ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் இப்ப என்ன விஷயம் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி இல்ல என்ன கதை சொல்லிருந்தேன் ஆஸ்திகாலுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே பெரிய அனுகிரகம் பண்ணுவா அப்படிங்கறதுக்காக சொன்னேன் அது நமக்கு கிடைக்கணும் அந்த கொடுப்ப நமக்கு இருக்கணும் நீங்க எல்லாம் எந்த அளவுக்கு கேட்கறதுன்னு டெஸ்ட் பண்ண எனக்கு தெரியும் எனக்கு பீச்சில் <laughs> 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 எட்டு கிரவுண்ட் இடம் இந்த கோவில் இருக்கு பத்தில அஷ்வம் எட்டு கிரவுண்ட் இடம் அது அப்ப ஒரு கிரவுண்ட் ஐயாயிரம் ரூபாய் அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கிடைக்கல ஆமாக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரத்தில் கிரவுண்ட் கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஏக்கர் கிடக்கல கோவில் கட்டிடுவாரு அப்ப ஐயாயிரம் ஒரு கிரவுண்ட் அங்க அது மகாபிரிவ அனுகிரகத்தோட ஆரம்பிச்ச கோவில் அவர் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கான வழி சொல்லிட்டே இருப்பார் அந்த கோவில் கட்டுறதுக்கு பிரதானமா இருந்த 
முக்கூர் ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரியார் அப்படின்னு ஒரு வைஷ்ணவர் ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரியார்னு பேர் அவர் தான் அந்த கோவில் கட்டினார் அவர் வச்சுருந்தா மகாவீவ அந்த கோவிலை ஃபுல்லாக முடிச்சார் இந்த கோவிலை கட்டுகிற போது இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஒரு பேங்க்ல இருக்கிற ஒரு ஆபீசர் முக்கூர் ஸ்ரீனிவாச வரதாச்சாரியருக்கு கடனா கொடுத்து நீங்க நல்ல காரியம் சொல்றேன் நான் பணம் தரேன் இடத்த வாங்கியிருக்கோ நீங்க அப்புறம் பணம் வரும்போது எனக்கு கொடுங்கோ அப்படின்னு இருக்கார் நாற்பது ரூபா வாங்கிட்டு வாங்கிட்டார் இந்த முக்கூர் சீனிவாச வரதாச்சாரியார் பிரிவாட்ட போகும்போது டெய்லி போய் ரிப்போர்ட் பண்ணுவார் இந்த கோவில் ஸ்டேஜ் என்ன என்னென்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்படிங்கிறத சொல்லுவார் என்னடா நாற்பதாயிரம் ரூபா கடன்காரன் ஆயிட்டு நீ அப்படிம்பார் பிரிவார் அவரு தான் அவர் தான் ஜவாப்தாரி பெரியவர் காமிச்சுட்டு உட்காந்துருவார் அவன் கடன் பெரியவாட்ட வந்து கேட்பான் பேங்க் ஆபீசர் நாலு மாசம் போச்சுன்னா அவர்கிட்ட தான் போய் கேட்பான் நாற்பது ரூபா கடன்காரன் ஆயிட்ட இல்ல பெரியவா நான் ஒரு பையன் சொல்றேன் கேளு ஒரு மகாலட்சுமி படம் ஒரு ஸ்தபதி வச்சு போட வைப்போம் ஒரு ஸ்தபதி அந்த ஸ்தபதி தான் ரூப லாபன்யங்கள்லாம் கரெக்டா போடுவேன் இந்த கை இப்படி இருக்கணும் இது எப்படி இருக்கணும் உடம்பு எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் அவளுக்கு தான் தெரியும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வரையிறது வேற ஒரு ஸ்தபதி கொண்டு வரதுங்கிறது வேற ஒரு ஸ்தபதி வச்சு போட வைப்போம் இந்த மகாலட்சுமி படம் போட்டு கல்கியில இப்ப கல்கி மேகசின் கல்கி சதாசிவம் எம் எஸ் அம்மாவோட கணவர் அவர் தான் அங்கே இன்ச்சார் பெரிய பொறுப்பில் இருந்த அவர்கிட்ட சொல்லி இந்த படத்தை பிரிண்ட் பண்ணி மகாபிரி சொல்றார் இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபா கடனை அடைக்கிறதுக்கு சொல்றார் அந்த படத்தை பிரிண்ட் பண்ணி அவளை விற்கட்டும் ஒரு படம் பதினோரு ரூபாய் மகாபிரியை பிக்ஸ் பண்ற பதினோரு ரூபாய் அதுல வர ஒரு ஒரு படத்துக்கும் ஒரு ரூபாய் யாருக்கு போகணும் ஸ்தபதிக்கு போகணும் ஒரு ஒரு ரூபாய் ஸ்தபதிக்கு நீ எவ்வளவு படம் பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நாற்பதாயிரம் கடனை அடைக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் படத்தை பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு படம் எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் நேர்மை மிச்சது வரட்டுமே வச்சுக்கலாமே சொல்ல இந்த கடனை அடைக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த படத்தை பிரிண்ட் பண்ணி அப்படி போச்சு அந்த படம் கொஞ்ச நாள் கேலி அந்த படம் நானும் இந்த சம்பவத்தை சொல்லும்போது நாலு பேர்த்த கேட்டு பார்த்தேன் அந்த படம் இங்கேயான இருக்கா யார்கிட்டையான கேட்டு பார்த்தேன் போட்டு இருக்கா அந்த படம் வச்சிருக்கேன் ஒரு காப்பி கிடைச்சு இங்க வச்சுக்கோங்க பெரிய விசேஷம் அது ஒரு காப்பி இது பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இது வருது நான் பல பேர்த்த கேட்டேன் இந்த படம் யாரும் வச்சிருந்து காலம்னு கூட கேட்டு பார்த்தேன் நடக்கிறது சார் நாம நாம எந்த அளவுக்கு அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் உள்ள வந்துருக்கோமா பிளீஸ் உள்ள வந்துருக்கோம் கொஞ்சம் எந்த பக்கம் வந்துருக்கோம் வாங்க நல்ல தள்ளுங்க கொஞ்சம் தள்ளுங்க ஆத்துல உங்க ஆத்துல பருப்பு தானியம் கொட்டணும்னா அந்த டப்பா போட்டு குளுக்கிற இல்லீங்க இந்த ஃபுல் பாக்கெட்டையும் கொட்டணுங்கிறதுக்கு குளிக்க குளிக்க பண்றேன் அதே மாதிரிதான் நீங்க நவுந்தாதான் வெள்ளம் வந்து உட்கார முடியும் அவங்க எவ்வளவு நேரம் வெள்ள நிற்க முடியுமா வெள்ள என்னச்சு இந்த படம் பெரியவா பிரிண்ட் பண்ணி கரெக்டா நாற்பதாயிரத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படத்தை பிரிண்ட் பண்ண அப்ப சென்னையில இருந்த ஒரு நாத்திகர் ஒரு நாத்திகர் ஒருத்தர் பெரிய தலைவர் அவருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு மகாபிரிவா சொல்லி ஒரு படம் வெளியில டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த படத்தை நாம வாங்கி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு நாஸ்திக தலைவர் பெரிய ஆசாமி சும்மா சாதாரண ஆசம் இல்ல அவருக்கு தோணி அப்ப இந்த முக்கூர் சீனிவாச வரதாச்சாரியார் மயிலாப்பூர்ல ஒரு தெருவுல இருக்க ஒரு இடத்துல குடியிருக்கார் மயிலாப்பூர்ல சித்திரகுளம் பக்கத்துல அந்த வீட்டுக்கு அந்த தலைவரே வந்து படத்தை வாங்கியிருக்க அந்த தலைவரை பார்த்தா இவருக்கு கை கால் பதறது என்ன அப்பெல்லாம் மாஸ்திகம் நாஸ்திகம் ரெண்டு துருவங்களாக இருந்த காலம் 
ஐயோ இவர் எதுக்கு நம்ம ஆத்துக்கு வந்திருக்காரு அப்படின்னு பயப்படும் போது ஒன்றும் பயப்படாது நான் கூட ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் அந்த படத்தை காசு கொடுத்து வாங்குறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் என்ன காரணம் அந்த படத்துக்கு கீழே மகா பிரிவ அனுகிரகத்துடன் அப்படின்னு ஒரு வாசகம் இருக்கும் இந்த படத்தில் இருக்கும் அதில் அந்த வாசகம் இருக்கிறதுக்காக அவர் வந்து அந்த படத்தை வாங்கினார் பரம்பு ஒரு நாஸ்திகர் ஆனால் அந்த படத்தை வாங்கிட்டு போற என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த கோவில் கட்டுறதுல இப்பதான் விஷயம் அஷ்டலட்சுமி கோவில் கட்டுறதுல ஒரு நாஸ்திகரோட பணமும் சேர்ந்துருக்கு ஒரு பொது காரியம் அப்படின்னா ஒருத்தர் கிடையாது பல பேர் ஊர் கோடி தேர் இழுக்கணும்னு சொல்லுவா இல்லையா அது போல அது அது போல மகாபிரிவ லைஃப்ல பார்த்தோம்னா நாஸ்திகர்களுக்கு நிறைய பண்ணிருக்கேன் மாயுரம்னு ஒரு இடம் மயிலாடுதுறைன்னு சொல்லுவான் இன்னைக்கு அங்க ஒரு ஆசாமி இருந்த அவர் வந்து நாஸ்திகர் பரம நாஸ்திகர் சுவாமி இல்லம்பர் வீட்டு பூஜை ரொம்ப சுவாமி படம் இருக்காது ஒரு அமாவாசை இதெல்லாம் பெரிய வாழ்க்கையெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டார் எந்த மகானையும் நம்ப மாட்டார் யாரும் இதுங்க மாட்டார் சுவாமி இல்லைங்கிற கட்சி அவர் ரொம்ப தீவிரமாக இருந்த காலம் இன்னைக்கும் அவர் இருக்கார் மாவட்டத்தில் இருக்கார் அவருங்கிட்ட சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இன்னைக்கும் இருக்கார் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கார் அவரோட நண்பர் ஒருத்தர் கூட படித்தவர் அந்த காலத்து ஃப்ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு என்ன பண்ணுறார் அவரை பார்க்கறதுக்காக ஃப்ரெண்டை பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் போகலான்னு மாயவரத்துலேருந்து காலங்கரத்தால் ஒரு பிரிகாத்தால் பஸ் அப்படிச்சு காஞ்சிபுரம் வந்துட்டார் காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்குற காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கிட்டு சரி யாரான ஒருத்தர் பார்க்க போகணும்னு நம்ம இதான் வாங்கிட்டு போவோம் ஒரு வயசானவ ஒரு குழந்த எல்லாம் இதான் வாங்கிட்டு போய் கொடுக்கணும் சரி நண்பன் வீட்டுக்கு போகிறோம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரா பஸ் ஸ்டாண்டில் இறங்கிட்டு ஒரு பழக்கடையில் நிறைய பழங்கள் வாங்கிக்கிறார் நிறைய வாங்கிக்கிறார் ஏதோ ஒரு பையில் போட்டு கொடுக்குறான் நேராக அவரோட நண்பன் வீட்டுக்கு போகிற நடந்து போகிற காஞ்சிபுரத்தில் போகிற போய் இந்த தெருவை கண்டுபிடிச்சி அவனோட வீட்டை கண்டுபிடிச்சி அவன் வீட்டு வாசலில் போயிடுன்னா வாசலில் அவர் பூட்டு தொங்குறது அவன் ஃப்ரெண்டு இல்லை வீடு பூட்டியிருக்கு கையில் ஒரு கனமான பை பழங்கள் நிறைய வாங்கியிருக்கார் அடடா என்னடா அது வீடு பூட்டி இருக்கு அப்படின்ட்டு இந்த பூட்டையும் இழுத்து பார்க்கற உண்மையிலே பூட்டி இருக்கா இல்லை இங்கே இருப்ப இருக்கா நல்லா இழுத்து பார்க்கற வீடு பூட்டி இருக்கு பூட்டின வீட்டு பூட்ட போய் நம்ம இழுத்து பார்த்தோம்னா பக்கத்து வீட்டுக்கிற எத்து விட்டுக்கிற பார்த்தோம்னா போலீஸுக்கு சொல்லிடுவான் அதே மாதிரி இழுத்து பார்க்கும்போது எட்டு வீட்டில் ஒருத்தன் பார்க்குறான் சார் யார் நீங்க அப்படிங்கிற இல்லை இல்லை நான் என்னோட ஃப்ரெண்டு நான் மாயாரத்துலேருந்து வரேன் இவன் இல்லையா அப்படிங்கிற இல்லை அவர் ஊருக்கு போய் ஒரு மூணு நாலு நாளாக இருக்குது எங்கே போகிறேன்னு சொல்லலை எப்போ வருவார்னு சொல்லலை அப்படிங்கிற இப்போ இன்றைக்கினா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோனில் சொன்னால் போகிறோம் நான் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வரேண்டா அப்படின்னா சரி பாம்பா இல்லைன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு முன்னாடி அவன் பூட்டின் போடுவான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது இந்த காலத்தில் ஆமாம் இந்த காலத்து மெசேஜெல்லாம் கொடுக்கலாம் போகிறோம்னா போகிறோன்னு சொல்லலாம் எல்லாம் சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் என்னென்னா தபால் கார்டு தான் ஒன்று ஒரே ஒரு வசதி தபால் கார்டு மட்டும்தான் நான் உங்கள் அதுக்கு வரலான்னு இருக்கேன் அடுத்த வாரம் இத்தனை மணிக்கு வரேன் இந்த ட்ரெயினில் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி தபால் பரிமாறு பண்ணுவான் இவர் ஒன்றுமே சொல்லலை நேரம் வந்துட்டார் பார்த்தா இல்லை எப்போ வருவான்னு தெரியலன்னு சொன்னவொன்னே என்ன பண்ண முடியும் திரும்ப மாயிரம் தான் போகணும் வேறு யாரும் காஞ்சிபுரத்தில் தெரியாது இவருக்கு இவர் சோகமாக அந்த பையன் எடுத்துட்டு நடக்கிற பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு நடக்கிற இந்த பை வெயிட் இருக்கு பத்தில ரொம்ப பழம் நிறைய வாங்கிட்டார் நிறைய வாங்கிட்டார் இது என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கிறேன் அதோட திரும்ப தூக்கிட்டு போனா மாயிரத்து தூக்கிட்டு போகணும் பஸ்ல வச்சுக்கணும் பத்திரமா வச்சுட்டு போகணும் கஷ்டம் அது இங்கேயும் இங்கேயும் காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பாக்குற அந்த காலத்துல என்னன்னா இந்த முதியோர் ஆசிரமம் எல்லாம் கிடையாது அப்பெல்லாம் எல்லா அப்பா அம்மா எல்லாம் வச்சுட்டு ஆத்துல பாதுகாத்த பசங்கள் பொண்ணுகள் எல்லாம் அப்பா அம்மாவை ஆத்துல வச்சு அவெல்லாம் போஷன் பண்ணினா இந்த காலத்தில் நம்ம விட்டுட்டோம் அவளை கழட்டி விட்டுட்டோம் இன்னைக்கு ஆசிரமங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அனாத ஆசிரமம் முதியோர் இல்லம் நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு கையில் ஏதாவது ஒரு பையன் இருக்குன்னா அந்த பையன் அங்கே விட்டு கொடுத்துட்டு நீங்கள் எல்லாருக்கும் கொடுங்க சாப்பிட கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் அன்னைக்கு அது மாதிரி கிடையாது அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு வழி இல்லை என்ன பண்ணலாம்னு பையன் எடுத்துட்டு காஞ்சிபுரத்தில் வந்துட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு மகாபிரிவ ஞாபகம் வருது பாருங்க ஆஸ் அவர் வந்து நாஸ்திகர் நாஸ்திகர் என் எதுக்கு மகாபிரிவ ஞாபகத்து வராருனா இந்த பையன் அங்க தள்ளி விட்டு போயிடலாம் எல்லாரும் அங்க போனா நம்ம பழம் தானே வாங்கிட்டு போறோம் ஆஹ
அவர் கொள்கையில் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கார் நாசிகத்தில் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கார் இங்கே தள்ளு பண்ணால் நம்ம ஃப்ரீயாக போயிடலாம் நம்ம ஒன்றும் நமஸ்காரம்லாம் பண்ணக்கூடாது விபதிலாம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது அவருக்கு நமஸ்காரம்லாம் ஒன்றும் பண்ணுவோம்னா அப்படியே போவோம் அப்படி பையை வச்சுட்டு பொசுக்குன்னு போயிடுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு மடம் இங்கே இருக்குன்னு விசாரிக்கிற அந்த மடம் இருக்கிற தெருவை யாரோ அடையாளம் பற்ற மடத்துக்கு போட்ட பிரிவாக நிற்கிருக்க நல்ல கூட்டமான கூட்டம் என்னடா அது கூட்டமாக இருக்குன்னு கூட்டத்தில் நிற்கிறேன் நின்றுட்டு கரெக்டாக இவரோட டேர்ன் வருது இவரோட முறைக்கு முன்னாடி ஒரு ஆசாமி அவர் பெரியவாட்ட போய் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு எல்லாம் கொடுத்துட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு பெரியவாட்ட பொம்மையாம பேசிட்டு இருக்கார் நம்ம எதுவும் பேசக்கூடாது அவர் கையிலேருந்து பிரசாதம் வாங்கக்கூடாது அவரை பார்த்து கும்பிடக்கூடாது எல்லாம் தெளிவாக தனக்குள்ளே ஓட்டிக்கிறார் மைண்டில் ஓட்டிக்கிறார் எல்லாமே இந்த பையை வைக்கணும் அப்படியே போயிடணும் அப்படின்னு அவர் போயிட்டார் அடுத்து இவர் வந்துட்டார் இந்த பையன் அப்படி எங்க மூங்கில் தட்டில் வைக்கலான்னு இப்படி வைக்க போறோங்கோ இரு இரு பெரிய சொல்ற வைக்காத இரு இரு அப்படிங்கிற வைக்காத அப்படிங்கிற வெடுக்குன்னு எடுத்துட்டார் பைய என்னன்னா அது வேற எங்கேயான கொடுக்கணும் போல இருக்கு இந்த இடத்துல வைக்க கூடாது போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு இதை கொடுக்கறதுக்கு வந்தேன் அப்படிங்க எங்கிட்ட கொடுக்காத உன் ஃப்ரெண்டை தேடி வந்தல்ல நீ அவன் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டான் அவன் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டான் இந்த பையன் இங்கே கொடுக்காத அப்படியே எடுத்துன்னு போ அவன் வீட்டுக்கே போ அவன்கிட்ட பை கொடுத்துட்டு போ மாயிரத்துக்கு போனி இவர் ஒன்றுமே சொல்லலை நான் மாயிரத்துலேருந்து வரேன் என் ஃப்ரெண்டை பார்க்க வரேன் ஒன்றும் சொல்லலை தபஸ் சொன்ன பத்தில் காஷ்ட மௌனம் சொன்ன பத்தில் அதான் மகான்களுக்கு பெரிய வலிமை அது நம்மெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம லூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இதான் ஒன்று செக்ரிகேட் பண்ணுவோம் நல்ல ஆற்றுல என்ன பண்ணுவோம் கொண்ட கடலை வத்த குழம்பு எல்லாம் சாப்பிடுவோம் திடீர்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்துடுவோம் நைட்டு பாலாஜி பவனுக்கு போவோம் பாலாஜி பவன் தானே அந்த ஹோட்டலுக்கு போவோம் பன்னீர் டெக்காம்போம் அது இதுமோ எல்லாம் சாப்பிட்டு ஒரு ஒரு வாரம் பாதுகாத்த உடம்பு இருக்கு ஒரு நாளில் காலியாகிட்டோம் நம்மளாம் இப்படி தான் வாழ்கிறோம் நமக்கெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் எப்போ வரும்னே தெரியல எல்லாம் பயமாகவும் இருக்கு அதெல்லாம் இந்த ஞானம் வரணும் கான்சியஸ் உடம்பில் மனசில் மனுஷால் மேலே இந்த கான்சியஸ் வரணும் நமக்கு பெரிய சொன்னோன்னு உனக்கு தாங்க முடியல என்னடா அது இப்போ தான் பார்த்துட்டு வந்தோம் வந்து ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலை அவன் வந்துட்டான்னு சொல்கிறார் எப்படி வர முடியும் அப்படின்ட்டு பையன் வச்சுன்னு நிற்கிறார் இப்போ அவன் வீட்டுக்கு போயிடு அவன் வந்துட்டான் திரும்ப சொல்றார் தெரியவா எடுத்துன்னு வந்துட்ட அதுக்கு மேலே கருக்க வேணான்னு விரும்பி விரும்பி நடந்து போற அவன் வீடு திறந்துருக்கு போட்டை இழுத்து பார்த்தார் இல்லையா அவன் வீடு திறந்துருக்கு வாசல்ல போய் கதவை தட்டுறார் அவனோட ஃப்ரெண்டு அப்பதான் மூஞ்சி அலம்புறான் அப்பதான் வந்திருக்கான் மூஞ்சி எல்லாம் தொடச்சுட்டு ஒரு துண்டுல தொடச்சுட்டு வாசல்ல வரான் டே டே வாணி எப்ப வந்த அப்படின்னு கேட்கறான் இவருக்கு அந்த பிரம்மப்பில இருந்து மேல இல்லைன்னு இப்பதான்டா வந்தேன் இப்பதான் வந்தேன் செத்து முடிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு இந்த மடத்தோட கதையை சொன்ன போது அவன் ஃப்ரெண்டு சிரிச்சுன்னே சொல்றான் ஓ விளையாட்ட போய் அவர்கிட்ட காமிக்கிறியா நீ அப்படிங்கிறான் ஓ விளையாட்ட அவர்கிட்ட காமிக்காத வா உள்ள அப்படின்னு உட்காத்து வச்சு பேசினான் எப்படி இதெல்லாம் சாத்தியம் அப்படின்னா தபஸ் வாழ்க்கை வேற ஒண்ணுமே கிடையாது எல்லாராலையும் முடியும் அப்படிங்கிறது இன்னைக்கும் இருக்கு பல பேர் இருந்துட்டு இருக்க இன்னைக்கும் இன்னைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு குமுட்டி அடுப்பில் சமைக்கிற வெள்ளம் இருக்க பல ஃபேமிலிஸ் இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு கேஸ் அடுப்பு கிடையாது கேஸ் அடுப்பு இங்க பல கோவில பார்த்தீங்கன்னா சுவாமிக்கு நிவேதியம் அப்படிங்கிறது கேஸ் அடுப்பு பண்ற சுவாமிக்கு அபிஷேக ஜலம்ங்கிறது ஒரு குழாலேருந்து வரும் ஒரு குழா போட்டு வந்து அங்கே ஒரு பாத்திரத்தில் சிலத்ததில் ரொப்புவா கிணத்து ஜலம் கொண்டு வந்து பண்ணணும் இன்னும் அதெல்லாம் நடக்கிறது பல இடத்துல நடக்கிறது யாரோ ஒருத்த ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணுறதுனால உலகத்தில் எல்லாருமே தப்பு பண்ணால் நம்ம முடிவுக்கு வரவே கூடாது நல்லதும் நடக்கிறது இந்த காலத்தில் ஒரு ரைட்டர் ஒரு பெண் எழுத்தாளர் தான் அனுத்தமான பேர் அனுத்தமான பேர் பல பேருக்கு ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கவா கேள்விப்பட்டிருப்பா லக்ஷ்மி சிவசங்கரி அனுராதாரமணன் சொல்ற பத்தில அனுத்தமான ஒரு ரைட்டர் இருந்த ரொம்ப லைவ்லியா எழுதக்கூடிய ஆத்திர வாழ்லாம் ரைட்டர் வாழ்லாம் அவ வந்து ஒரு நாவல் இப்ப எழுதுனா 
கேட்டவரம் அப்படிங்கிறது அது நாவலோட தலைப்பு கேட்டவரம் அப்படிங்கிறது கேட்டவரம் பாளையம் இருக்கு திருவண்ணாமலை பக்கத்துல கேட்டவரம் பாளையம்னு ஒரு ஒரு இடம் இருக்கு அங்க ராமருடைய ராமநமை உற்சவம் ரொம்ப சிறப்பா நடக்கும் ரொம்ப பிரமாதமா நடக்கும் கேட்டவரம்பாளையம் பஜனோற்சவம்னு யாரும் பழைய ஆட்கள்ட்ட கேட்ட ஓ கேட்டவரம்பாளையமா பிரமாதமா இருக்கும் அப்படின்பா அதெல்லாம் அந்த காலத்துல அனுபவிச்சவ சோ அவளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அவளுடைய அந்த பூஜை அதெல்லாம் சிச்சு ஒரு நாவல் கேட்டவரம் அப்படிங்கிற பேர்ல அந்த அனுத்தமா எழுதுன அது மகாபிரிவாளுக்கு யாரோ தகவல் சொல்லி மகாபிரிவ கேட்டவரம் மலை எல்லாம் போயிருக்கா அப்படி என்ன அதை வாங்கிட்டு வாங்க நான் படிச்சு பார்க்கறேன் அப்படிங்கிற பெரியவா நான் மடத்தோட சிப்பந்தி வாங்கிட்டு கொடுத்து பெரியவாட்ட கொடுக்குறோம் பெரியவா படிச்சு முடிக்கிறேன் இந்த அம்மாவை பெரியவா வரைச்சனால இல்லை அந்த அம்மாவா வந்தாலும் தெரியல இந்த அம்மா மடத்துக்கு வந்திருக்கா பெரியவா அந்த நாவலை ஸ்லாகிச்சு இந்த அம்மா கிட்ட பேசுற அனுத்தமா கிட்ட பேசுறா ரொம்ப பிரமாதமா எழுதிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா கிட்ட பெரியவா கேட்கிற உனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற யார்ட்டையும் கேட்க மாட்டா பெரியவா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்க மாட்டா இப்ப நம்ம எல்லாம் பெரியவா கேட்டாருன்னா நம்ம உடனே ஒரு பட்ஜெட் வச்சிருக்கோம் கரெக்டா கேட்டாரு ஓயமர்ல ஒரு பிளாட் பார்த்திருக்கோம் பெரியவா ஒரு எழுபது லட்சம் குறையிறது நமக்கு கடைசியில புத்தி அங்கதான் போய் நிற்கும் எதா இருந்தாலும் லௌகிகத்தெல்லாம் போய் நிற்கும் நமக்கு யார்கிட்ட கேட்கணும்னு பெரியவாளுக்கு தெரியும் ஏன்னா லௌகிகம் சார்ந்து இந்த அம்மா கேட்க மாட்டா பெரியவாளுக்கு தெரியும் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிற இந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம் இந்த அம்மா பெரியவாட்ட சொல்ற பெரியவா என்னோட கடைசி காலத்துல எனக்கு யாருமே உதவின்னு நான் போய் நிற்க கூடாது யார்ட்டையும் நிற்க கூடாது நான் படுத்த படுக்கையே இருக்க கூடாது எனக்கான சமையல் நான் பண்ணிக்கணும் எனக்கான சாப்பாட்டை நான் சாப்பிடணும் எனக்கான துணியை நான் துவைக்கணும் அப்படி இருக்கும்போதே பொசுக்குனைய மூச்சு நிற்கணும் பிரியவா அந்த அனுகிரகத்தை நீங்க கொடுங்கோ அப்படிங்கிற இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் மதத்தான் பிரார்த்தனையை வச்சுக்கணும் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க இருக்கிறவா ஒவ்வொருத்தர் வீட்லயும் இல்ல உங்க சொந்தக்கார சித்தி வீடு பெரியம்மா வீடு அண்ணா வீடு தங்க வீடு ஒரு ஆத்துல ஒரு வயசானவா இருப்பா படுத்து பிடிக்கே இருப்பா கட்டிலே இருப்பா நம்ம தான் தூக்கின்னு போகணும் நம்ம தான் எல்லாம் பண்ணணும் ரொம்ப கொடுமையான வாழ்க்கை ஆனா அது வந்து கர்மாவை அனுபவிக்கிறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது அதுல அதுல நம்ம அசூயை படவே கூடாது அது ஆனா அந்த பொசுக்குன்னு போற அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு பத்தில அத போல சாவு கிடைக்கவே கிடைக்காது என்னோட சைட்ல ஒரு ரெண்டு பேர் நான் எல்லா இடத்துலயும் என்னோட பெரிய அக்காவோட மாமியார் மதுரத்தோட மாமியார் பெரிய அக்கா பேர் மதுரம்னு பேரு இந்த பாட்டி பேர் வாலாம்பல்னு பேரு ஒரு நாள் ஆத்துல இங்க கோவிலம் பக்கம் இங்கேயும் கடைசி வரைக்கும் வேலை செய்வா தன்னோட படவைய தான் உணர்த்திப்பா தான் தட்ட தான் நலம்புவா எந்த வேலையும் யாரையும் செய்ய விட மாட்டா செவன்டி எயிட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் குழந்தைய போட்டு மடியில சாப்பாடு கொடுத்துருந்தா பொசுக்கிட்டு சாஜா போயிடுது ஒரு நோய் கிடையாது அண்ணாவோட மாமனர் ஈஸ்வரையர்னு பேரு டெய்லி அவரோட துணி அவர் தான் நினைச்சு மடியா மேல கொம்புல உணர்த்துவர் சேலத்தில் இருந்த ஒரு நாள் எல்லாம் உணர்த்தி முடிச்சுட்டு வந்து ஈசி சேர்ல உட்கார்ந்தார் மாமி சாப்பிட வாங்கோ எலை போட்டோமான்னு கேட்டார் போடு அப்படின்னா இந்த மரணம் தான் யாருக்கும் கிடைக்காத ஒன்று காசு பணம் பொருள் எல்லாம் இருக்கும் சாப்பிட முடியாது நல்ல காசு இருக்கும் ஒரு பழமொழி சொல்லுவா பசிச்சவனுக்கு சாப்பாடு கிடைக்காது பணம் இருக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு இறங்காது இது பார்க்க எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் பெரிய பணக்காரனா இருப்பான் தட்டில் பார்த்தா லட்டு கொடுத்து வச்சிருப்பான் ஸ்வீட் சுகர் இருக்கும் தொட முடியாது பார்த்தாலே திட்டுவா மாமி அதை பார்க்காதீங்க சுகர் ஏறிட பொறுத்தும் அவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தா பகவானோட சிருஷ்டி பாருங்க அதனாலதான் இறைவன் மிக பெரியவன் அல்டிமேட் பகவான் எப்படி நம்மளை கடைசி வரைக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் நீ என்ன நினைச்சுட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறது கொடுத்துட்டே இருக்கான் கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கான் 
நீங்க என்னைக்கான பகவான் நினைக்காம இருக்க முடியறதா ஏன்னா சுகத்தை கொடுத்துட்டான் சொத்தை கொடுத்துட்டான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பகவான மறந்துடுவேள் நீங்க ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இருப்பான் அப்பத்தான் பகவானே காப்பாத்துற நாளைக்கு பேர அவர் வரையின்னு இருக்கான் பணம் கொடுக்கணும் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியல பெரியவா நீங்க தான் எல்லாம் வச்ச போய் விழறோம் இந்த அம்மா எப்படின்னா அனுத்தமா எப்படி அப்படின்னா அதே போலதான் கடைசியில் அந்த அம்மா சாவு அப்படிதான் ஆச்சு ஒரு நாள் ராத்திரி சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஊஞ்சல் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அந்த அம்மா ஊஞ்சல் ஆட்டின்டே இருக்க பொசுக்கிட ஊஞ்சல் இருந்து இப்படி கேள்வி விழுந்துட்டு முடிஞ்சு போச்சு இந்த மகன் கேட்டார் பத்தல உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னா நம்ம சுவாமி கிட்ட அதைத்தான் கேட்கணும் ஆரோக்கியம் எனக்கு எத்தனை காலம் தெரியாது நான் எழுபது வயசா எண்பது வயசா தொண்ணூறு வயசா இல்லை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மாதிரி செஞ்சுரி அடிப்பேனா தெரியாது ஆனா எந்த வயசு வரைக்கும் எனது வாழ்க்கை தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது வரைக்கும் நான் என்னோட காலில் நிற்கணும் அதைத்தான் நம்ம பிரார்த்தனையை வைக்கணும் வேற எதுவுமே கேட்காதீங்க பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அவ பார்த்து வாழ்க்கைய பகவானுக்கு என்னென்ன எப்ப கொடுக்கணும் எல்லாமே தெரியும் இந்த அம்மா அனுத்தமா மகாபிரிவிட்ட போகும்போதெல்லாம் கிட்டக்க போக மாட்டார் அடுத்த நாள் நிறைய பேர் போயிருக்கா ஒரு ஓரமா உட்காந்துருப்பா பெரியவள் அங்கிருந்து தரிசனம் மட்டும் போடுவா இப்ப ஒரு கோவிலுக்கு போறோம் மகானோட சன்னதிக்கு போறோம்னா நம்ம எல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம் கிட்டக்க போகணும் அந்த கற்பகம்மாள் கிட்டக்க நின்று பார்த்தா தான் அனுகிரகம் பண்ணுவாள அப்படின்னா எல்லாருமே கிட்டக்க போயிடலாமே அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வரணும் எல்லாருமே போகலாமே நம்ம முண்டி அடிச்சுட்டு போறோம் அப்படி கிடையாது பக்தி அப்படி கிடையவே கிடையாது மகாபெரிய ஒரு சபையில் இருக்கார் ஒரு ஸ்தானத்தில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு ஒரு பெரிய ஹாலில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காருன்னா அவருக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்தா தான் அனுகிரகம் கிடையாது கடைசியில் எங்கே உட்கார்ந்தாலும் அவருடைய பார்வை ஒரு க்ஷணம் அப்படியே திரும்பும் போது உங்க மேல விழுந்துடுத்தினாலே இங்கே ஒரு பொழுது நீங்க ஒரு க்ஷணம் தான் அந்த பார்வை விழுந்து இன்னைக்கு போகணும்னு இருக்கா வம்சம் வம்சமெல்லாம் இருக்கவெல்லாம் இருக்கா அன்னைக்கு போனோங்க பெரியவா பார்வை விட்டது பாருங்க அந்த அனுகிரகம் தான் இன்னைக்கு என் குடும்பம் ஓடின் இருக்கும் ஒரு க்ஷணம் தான் அது இந்த அம்மா அப்படிதான் உட்காந்துட்டு இருப்பா இந்த அம்மா வேலூர்ல இருந்தா ஃபேமிலி வேலூர்ல இவருடைய கணவர் பேர் பத்மநாபன் பேரு வேலூர்ல இருக்கிறப்ப இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை மயிலாப்பூர்ல சயன்ஸ்கிரி காலேஜில் மகாபிரிவா கேம்ப் இருக்க மயிலாப்பூர் சயன்ஸ்கிரி காலேஜ் இந்த அம்மா என்ன பண்றா பெரியவாள ஏகாந்தமா பெரியவா இங்கே இருந்து நம்ம இங்கே இருந்து ஒரு வாரம் தரிசனம் பண்ண இந்த அம்மாவுக்கு ஆசை ஒரு பீரியட்ல ஆத்துக்காட்ட சொல்ற பத்தனா பண்ற சொல்ற எனக்கு லீவ் எல்லாம் கிடையாதுமா நீ போயிட்டு வா நான் உன்னை கொண்டு விடுறேன் அவனை வேலூர்ல இருந்து ஒரு பஸ்ல கொண்டு வந்து மயிலாப்பூர்ல சயின்ஸ்கிரி காலேஜ் பக்கத்துல அவன் சொந்தக்கார யாரும் இருக்கா ஸோ அங்க இருந்துட்டு டெய்லி பார்க்க அப்படின்னு பிளான் என்ன பண்ற வந்தாச்சுன்னா என்ன பண்ணுவா பெரியவா இருப்ப வந்து இங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்ப கடைசியா உட்காந்துருப்ப பெரியவாள பார்த்துட்டே இருப்ப இவ பார்த்துட்டு இருப்ப மத்தியானம் வரைக்கும் அங்க இருப்ப ஆத்துக்கு போவா சாப்பிடுவா சாயங்காலம் வருவா சந்திரமொழி சுபஜம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்து பார்ப்பா இப்படி ஒரு வாரம் போச்சு பெரியவா கிட்டக்கே போகல கிட்டக்கே போகல அதான் பக்திங்கிறது திருப்பதிக்கெல்லாம் போறோமே அடிச்சு பிடிச்சு போகும்போது சுவாமி கருவரை கிட்ட போகும்போது யாரும் ஒருத்தன் அடிச்சேன்னா அறிவு இல்லை இடிக்கிறிய பெருமாள் கிட்ட போயுமே நமக்கு பெருமாள் மேல சிந்தனை வராம பக்கத்துல ஒருத்தன் இடிக்கிறவ மேல சிந்தனை வருதுன்னா நம்ம பக்தி எப்படிப்பட்டது பெருமாள் மேல வரவே வராது வராது அது எதையும் லட்சியம் பண்ணக்கூடாது சொன்னபத்துல மௌனம் அதான் இங்க கடைபிடிக்கணும் மௌனம் அதான் கடைபிடிக்கணும் என்ன பண்ற இந்த அம்மா ஒரு இடத்துல உட்காந்துருப்பா இங்குமே போக மாட்டா ஆனா இந்த அம்மா நினைக்கல பெரியவா கிட்டக்க போகல பெரியவாட்ட பிரசாதம் வாங்கல பெரியவா கிட்டக்க போய் எங்க இருந்தா நமஸ்காரம் பண்ணுவா பெரியவா அங்க ஒரு முப்பது அடி தெளியிருக்கா இங்கேயும் நமஸ்காரம் பண்ணுவா அந்த அம்மா மனசிக்குமா போயிடும் அது பெரியவாளுக்கு போயிடும் அது போகவே இல்லை ஒரு வாரம் ஆச்சு அதே மாதிரி பண்ணி நான் அனுத்தமா ஒரு வாரம் முடிஞ்சு போச்சு அவ ஆத்துக்கார வந்து கூட்டிட்டு போக வேண்டிய நாள் அன்னைக்கு எல்லாம் போன் கிடையாது இப்ப இந்த இடம் கூட்டமா இருக்கும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கில் உட்காந்துருப்பா சயின்ஸ் காலேஜ் பதிவாக வரேன்னா அது திமுலோக படும் அந்த இடமே இவன் முன்னாடியே கிளம்பும் சொன்னேன் நீங்க கூட்டிட்டு போற வர இன்னைக்கு நான் கடைசியில உட்காந்துருப்பேன் தெரியவாள தரிசனமான உட்காந்துருப்பா எல்லாரும் நான் கடைசியில உட்காந்துருப்பேன் என்ன ஈஸியா கண்டுபிடிச்சு சொல்லலாம் நானும் உங்களை பார்த்துடுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அவர் கணவர் உண்டார் பத்மநாபன் உண்டார் பார்த்தா கரெக்டா கடைசியில உட்காந்துருந்தா என்னம்மா ஒரு வாரம் எப்படி போச்சு நன்னா போச்ச நான் கிட்டக்கெல்லாம் போலைங்க 
அங்கிருந்தே ஆனந்தமாக தரிசனம் பண்ணு அவர் மகாபிரி போகும்போது யாருக்கோ பிரசாதம் கொடுக்குற போது பூஜை பண்ணுற போது அது ஒரு தனி சுக நீங்கள் கோவிலுக்கே போயிட்டு ஒரு கற்பகம்மாள் கோவிலுக்கு போயிட்டு அங்கே சன்னதி கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணுறது வேறு இந்த வெளியில் மண்டபம் இருக்குது பார்த்தில்ல இந்த பக்கம் பார்த்தா கபாலீஸ்வரர் இந்த பக்கம் பார்த்தா கற்பகம்பாள் தெரியுமா அங்கே நின்று பாருங்க அம்பாளை பாருங்க கண்ணை மூடின்ட்டு அம்பாளை உள்ளே வாங்கி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நின்று பாருங்க தெரியும் ஃபீல் பண்ண முடியும் அங்கே நின்று பார்த்தாலே போகிறோம் இப்போ நமக்கு பாரு குறைப்பட்னா கண்ணாடி போட்டுங்க பரவாயில்ல அதுவாக போகிறோம் நமக்கு இந்த அம்மா சொல்கிற கணவர்த்தை சொல்கிற ரொம்ப ஏகாந்தமாக இருந்தேங்க ரொம்ப நன்னு அப்போ கேட்குற பத்மநாபன் ஏம்மா ஒரு வாரம் இருந்தியே ஒருவேளை அவர் கிட்டக்க போகலையோன்னு ஏதானு உனக்கு மனசில் தோன்றதா சொல்லு நான் வேணா கூட்டின்னு போகிறேன் இப்போ அவன் பொண்டாட்டி இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கா ஒரு வாரம் இருந்திருக்கா ஊருக்கு போய்ட்டு கிட்டக்க பார்க்கலையே நினைக்கக்கூடாதேங்கிறதுக்காக கேட்குற இல்லைங்க அதெல்லாம் திடமாக இருக்கணும் நம்ம முடிவில் திடமாக இருக்கணும் யார் என்ன கேட்டாலுமே நம்ம என்ன பாலிசி எடுத்திருக்கோமோ அதில் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த புடவை கடைக்கு போன பிறகு இந்த மருத்துவமாமி ரெட்டில் எடுத்திருப்பேன் இந்த ப்ளூ நன்னா இருக்கு போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுவேன் டக்குன்னு அங்கே பார்வை போடும் ஆமாம்ல நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்கே அப்படின்பா நம்ம என்ன செலக்ட் பண்ணோமோ அதான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லாம் அனுபவம் தான் வேற ஒன்றும் இல்லை எனக்கும் அனுபவம் தான் அதெல்லாம் நம்ம என்ன எடுக்கிறோமோ அதான் நிற்கணும் தாண்டவே கூடாது இந்த அம்மா சொல்கிறா இல்லைங்க நான் இதுவே போகிறோம் எனக்கு இவ்வளோ இருந்தாச்சு ஆனந்தமாக தரிசனம் பண்ணுங்க நான் ஒரு இடத்துலேருந்து பண்ணேன் அது தரிசனமே போகிறோம் அப்படிங்கிறேன் சரி கிளம்பலாம அந்த ஆத்துக்கு போயிட்டு பையெல்லாம் எடுத்துன்னு போகணும் தெரிஞ்ச வாட்டில் பை வச்சிருக்கா இல்லையா பை எடுத்துன்னு ஊருக்கு போகணும் ரெண்டு பேரும் வெளில வந்துட்டா சம்ஸ்கிருத காலேஜ் வாசல் வந்துட்டா வாசல் வந்துட்டு ரோட்ல நடக்கிற போது இவாளுக்கு எதிர்த்த போல வர ஒருத்தர் உங்களை ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு பருப்போ உங்களை ஒருத்தர் கூப்பிடுறாரு பருப்போ அப்படின்னு இவாள்கிட்ட சொல்றா நம்மளை யார் கூப்பிட போற அப்படின்னு பத்மநாபன் அப்படி திரும்பி பார்க்கிறார் ஒருத்தர் ஊரவர் பத்மநாபன் பத்மநாபன் அப்படிங்கிறார் என்னடா நம்ம பேரை கரெக்டாக சொல்கிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டின்னு இருக்கார் நேர வரார் நான் பத்தனை அப்போ என்னையா கூப்பிட்ற ஆமாம் உங்களை தான் இந்த அம்மா அனுத்தமாக தானே கேட்குறார் ஆமாம் யார் பெரியவா உங்கள் ரெண்டு பேரும் கூட்டின்னு வர சொன்னார் அதான் பெரியவா நம்ம எந்த அளவுக்கு விலகுகிறோமோ விலகணும் எல்லாத்துலேருந்தும் விலகணும் பந்தம் பாசம் எல்லாத்துலேருந்தும் விலகணும் விலகினாத்தான் கடைசியில் முக்திங்கிற ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருக்கு பத்தில மோட்சங்கிற சாம்ராஜ்யம் அது நமக்கு கிடைக்கும் நம்ம எல்லாத்துலையும் பிடிப்பு ஆசைகள் வச்சுட்டு இருந்து சாமி கிட்டக்க பார்க்கணும் எல்லாமே இப்படி நடக்கணும் நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஓ இன்னொன்னு அனுபவிக்கணும் போல இருக்குன்னு இன்னொரு பிறவி நமக்கு கிடைச்சிடும் சொன்னோம்னா தாங்க முடியல ரெண்டு பேருக்கும் பெரியவா கூப்பிட்டால பெரியவா கூப்பிட்டா அப்படிங்கிற ஆமாம் உங்களை தான் கூட்டணும் ஒரு சொன்னார் வாங்க ரெண்டு பேரும் போரா கூட்டம் அப்படியே விளக்கிண்டு போற அத்தனை பேர் உட்காந்துருக்கா இவ ரெண்டு பேரும் நடந்து போறா பிரிவா கிட்ட போறா பிரிவா கிட்ட போனோன்னு கண்கள்ல ஜலம் தெலும்புறது அனுத்தமாக்கும் பத்மநாபம் எடுக்கும் பிரிவாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ற என்னம்மா ஒரு வாரம் எப்படி போச்சு பிரிவா கேட்கிற அதான் பிரிவா பார்த்துட்டேன் வேற ஒண்ணும் இல்லை ஒரு வாரம் எப்படி போச்சு நல்லா போச்சு பிரிவா ஞாபகம் இருக்க நான் உங்க ஆத்துக்கு வந்திருக்கேன் அனுத்தம் மட்டும் சொல்றேன் நான் உங்க ஆத்துக்கு வந்திருக்கேன் தூக்கி வாரி போடுறது உங்களுக்கு அனுத்தமாக்கு தெரு வந்துரு தானே மாயனம் பக்கம் இங்கதான உங்க அப்பா அண்ணாலாம் இருந்தார் ஆமா தெரு வந்துரு தான் நான் உங்க ஆத்துக்கு வந்த அன்னைக்கு உங்க ஆத்துல ஒரு விசேஷம் பெரிய சொல்ற எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முந்தி உங்க அண்ணாவுக்கு சீமந்தம் பெரிய சொல்ற உங்க அண்ணாவுக்கு சீமந்தம் நான் வந்த அன்னைக்கு அப்படின்னு ஒன்னு அப்பதான் ஞாபகம் வருது ஆமா பெரியவா அப்படிங்கிற இவரை பார்க்கிற பத்மநாபனை பார்க்கிறார் வேலூர் உங்கத்துக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஞாபகம் இருக்க பெரியவா கேட்கிற அவரும் பிடிங்கிற நான் இந்த பக்கம் வந்தபோது ஒரு நாள் பிட்சை உங்க ஆத்துல ஆச்சு இதெல்லாம் என்ன ஞாபகம் இதெல்லாம் என்ன நினைவு சக்தி அப்படின்னா கஷ்டம் ஆகணும் வேற ஒண்ணுமே இல்லை வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அந்த தபஸ் வலிமை நம்ம இன்னைக்கு காட்டால என்ன குழம்பு சாப்பிட்டோம் என்ன தான் போட்டா தெரியாது நேற்றுக்கு என்ன கறி சாப்பிட்டோம் தெரியாது நம்ம அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சொன்ன உடனே மகாபிரிவா ரெண்டு பேருக்கும் பிரசாதத்தை கொடுத்து அசுரவாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சு வச்சாலாம் அதனால இந்த மகானை நம்ம பிடிச்சுட்டோம் 
அவருடைய திருவடிகளை பற்றினோம் அவரை சரணாகதி அடைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மகானுடைய பரிபூர்ணமான அருள் எல்லா காலத்திலையும் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது ஒன்று தான் நம்ம பிரார்த்தனையை வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்த ஜிஆர் மாமா மாமி மற்றும் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகள் அந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு அன்புடன் விடைபெறுகிறேன் நன்றி நமஸ்காரம் அது நியாயமான ஆசை என்றால் நிறைவேற்றப்படும் நம்ம எல்லாம் அந்த சிதம்பரத்துக்கு பிரிவா போனா அப்படின்னு பொழுது நம்ம மனசுல பிரிவா குளத்துக்கிட்ட போனது பிரிவா அங்க குளிச்சது பிரிவா அந்த அணுக்கு தொண்டர்கிட்ட சொன்னது எல்லாம் நம்மளோட மனசு முன்னாடி அப்படியே விரிஞ்சு தட் இஸ் பியூட்டி ஆஃப் அண்ணா டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீச்ல மெயின் என்னன்னா ஒரு நைன்டி மினிட்ஸ் நம்ம கம்ப்ளீட்டா வந்து பெரிவாளோடவே இருந்துட்டோம் அவ்வளோ அழகா சொன்னா அந்த நியாயமான ஆசை அந்த இடத்துல எப்படி இருந்திருக்கோம் அந்த குஞ்சித பாதம் எப்படி இருந்திருக்கோன்னு போது அந்த குஞ்சித பாதம் அளவு எப்படி இருந்திருக்கோம் அப்படின்போது சுவாமி பிரசாதம் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் கிடச்சது நியாயமான ஆசை அந்த மகாலட்சுமி கோயில் கட்டுவதற்கு பெரிவாளோடைய சங்கல்பம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கும் அவர் காட்டியமைத்த வழியானது எவ்வளவு வலுவானதாக இருந்திருக்கிறது அந்த இத்தனை படம் தான் இருக்கணும் அந்த மகாலட்சுமி இருக்காளா அப்படின்னும் பொழுது எத்தனையோ கூட்டங்களில் பேசிய அவருக்கு இதோ இன்று இதோ இருக்கிறது அப்படின்றது அதுதான் வந்து அந்த பியூட்டி ஆஃப் இது அதே மாதிரி மாமா வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னால் இந்த ஜெயா பாட்டி கிட்ட சொல்லி அவள் தான் போய் எடுத்துன்னு வரணும் அளவு அப்படின்போது ஒரு நிமிஷம் நான் அவள் அம்மாவை நினச்சிட்டேன் அவள் அம்மா பேரும் ஜெயா சாரதி அதனால தான் இந்த ஹால் பேர் வந்து ஜெயா சாரதி ஹால் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனையோ விஷயங்கள் பண்ணும்பொழுது மாமா சொல்கிற விஷயம் வந்து உச்சக்கட்டத்தில் நிகழும்பொழுது என ஈன்ற என் தாய் தந்தையரை பற்றி தான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அவா அவா பண்ண புண்ணியம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி இது கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மா இன்னொரு முறை அதே கர்ப்பவாசம் கிடைக்குமான் மாமா அந்த இடத்துல எழுதியிருக்கா மாமாவோட அம்மா அப்பா அங்கே ஃபோட்டோ அங்கே இருக்குது பதிவாகிருக்கு ஸோ மெயினாக வந்து மௌனம் சொன்னேன் நான் காஷ்ட மௌனம் எல்லாமே சொன்னேன் ஒரு மௌனம் செல்ஃபோன் அணைக்கணும் கரெக்டு நம்ம எல்லாம் அந்த செல்ஃபோனையும் அந்த ஃபார்வோடையும் பார்க்காம இருந்தால் அதை மாதிரி நம்ம மைண்ட் வந்து அவ்வளோ சைலண்ட்டாக இருக்கும் தெரிஞ்சோ தெரியாமல் கோயிலில் வந்து கூட சைலண்ட்னு ஃபோன் பேசுகிறோம் தேவையே இல்லை நம்மளுக்கு அந்த மௌனம் ரொம்ப முக்கியம்னு அதுதான் <laughs> மாமா பிரிவா விஷயங்கள் சொன்னதெல்லாம் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கணுங்கிற ஒரு விதத்தில் தான் இந்த ஏற்பாடே ஆயிருக்கு நீங்கள் எல்லாரும் இந்த மகிழ்ச்சியாக கேட்டுப்பேன்னு நினைக்கிறோம் மாமா சார்பில் அத்தனை பேருக்கும் விஷஸ் ஜெயந்தி விஷயம் தேங்க்யூ மேம்